Nie odejdę. Gdzie masz odejść? Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry wieczór. Nie dzień no, dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy puszczą. W końcu nie wiadomo kiedy puszczą, ale idziemy na live, więc jako tako. Bo no ja tak, puszczą, ale pusz... niektórzy się budzą, niektórzy idą spać. Hello no. Ameryka. Ale generalnie rzecz biorąc, pozytywna łapka dla wszystkich, którzy są na ekranie moim, który widzę i czekamy na ciebie Marek, spóźniasz się. Mówię do Marka Meissnera, kopułki numer dwa. E, witam więc, kopułkę numer trzy Mateusza Lecha, pana Zena, witam głównego operującego tutaj kanałem w tym momencie i wszystkim, czyli Kremlinka Paweł Jeżowski i naszych Bucy dwóch imperator. gości. Tak, imperator, Paweł, <śmiech> <śmiech> profesor <śmiech> Daniel Boćkowski i Mateusz, czyli lider ekipy warnews.pl. Witam, cześć. I brakuje nam tylko jeszcze Marka, niecierpliwie czekam, że do nas dołączy. Dzisiaj Ale... mamy dzień majowy numer 11, czwartek, jak co czwartek, spotykamy się w szerokim gronie, gdzie bez hamulców będziemy rozmawiać. Yes! O, witamy, witamy kopułkę numer witamy. dwa. Powiedz coś jeszcze, bo tak cię słychać. Ale jaki słoneczny dzisiaj, nie wiem, czy zwróciłeś no, Cicho cię uwagę. słychać. No. Jak słoneczko z teletubisiu. Ale cicho jesteś strasznie, Marku. Możesz czekać, mogę głośniej tu zrobić, ale lepiej jakbyś się sam myśli. Coś się przycina. Marku, powiedz coś jeszcze raz, bo tak cicho cię było słychać. No dobra. No dobrze, jest tylko tak. Podoba, Podoba mi się entuzjazm. Na dobrze, podgłośniłem się. Dobra. Jest to. Kopułka nas słyszy? Marku, słyszysz nas? Mówisz coś, ale my cię nie słyszymy teraz. Coś jest z połączeniem chyba na kablu, nie tak. Wyciszyłeś mikrofon? Nie, teraz ma wyciszony. Jest na mutę, tak. Teraz masz wyciszony. Wyciszony na pewno. Nie o, e, dobra. No teraz jest dobrze. Powiedz coś. No. Nie. Ups. Coś, no, coś problemy nie na łączach. Dobrze, zaraz sobie ten. To Wybaczcie więc, proszę Państwa, że mamy opóźniony ten start, ale no, czekaliśmy tyle czasu na Marka i nie odpuścimy. On musi być słyszalny. A poza tym, jak zwykle, live ma swoje prawa, szczególnie taki. No tak, live ma swoje prawa. A jeszcze Martin się dołączył. A teraz o! Marek, o! <śmiech> Dobra, a, my jeszcze Mar- a ty na służbowo, Martin? Tak, dzisiaj na służbowo. Też go nie ma, zobacz, Mart. też głos wsiąkł. Nie. No. A czemu nie? Co masz z głosem? Bo jesteś na telefonie. No. Halo, halo, Marek. A ma, mamy pewność, że wszyscy mogą. Tak, mamy pewność. Mikrofony u wszystkich wyglądają na aktywne. Martin, słyszysz nas? No właśnie, bo my cię nie mamy na tym. My ciebie Słyszę... nie słyszymy, Martin, nie, nie ani Marka. Mamy... Ja mam propozycję, omawiajmy tematy, a Martin Dobra. i Marek będą po prostu pokazywali się. Ja rozumiem. Marek, Lecimy. Marek skarżył się, że trochę ma dzisiaj głos nie tak, że jest podziębiony i przepraszał za to, że nie będzie zbyt dużo mówił, no ale bez przesady. Dobrze, będzie mówił migowo. Dobrze, ja mam pomysła. W takim razie yy, Imperatorze Pawle, będąc w tle, może spróbujesz to z nimi yy, naprawić? Spróbuję. Może się przelogują od nowa na łącze, na link? Może też wszyscy na Google właśnie i to na Chromie, może to coś było. Dobra, lecimy. Dobrze. Zmienił sobie słuchawki, zaraz będzie dobrze. A, zmieni słuchawki. My tymczasem mamy rzecz następującą, idąc od niedawnego dnia maja 9, a dziś 11, czyli Bieda parada w Moskwie, ciekawsze nawet parady w miastach poza Moskwą i generalnie rzecz biorąc, z jednej strony można powiedzieć, i tak wiedziała Moskwa, a zwłaszcza Kreml, że wszyscy będą rzecz z tego, co pokażą, bo wszyscy to się tego spodziewali. Więc doszli do wniosku, że a po co cokolwiek pokazywać, niechaj idzie nawet historia z drugiej strony. Wiadomo było, że Musieliby coś ściągać z frontu de facto, bo większość sprzętu jaki jest została rzucona w kierunku frontu, a nawet nowe rzeczy na jakiejś tam wielkiej wystawce, gdzie stały czołgi T-90, zmodernizowane T-62 i różne inne rzeczy, ale też 
bardzo cwane były ujęcia, kadrowanie kamer, żeby tych czołgów wyglądało, że jest nie wiadomo ile, a zwłaszcza tych najnowocześniejszych, a prawda mogła być, że mogło być to 10, 15, no ale odpowiednio skadrowane mogło pokazywać 55 czy 100. Ale musiałoby to być ściągane do Moskwy. Nikt tego nie zrobił, czyli z jednej strony jeszcze ważniejsze było to, żeby sprzęt był tam, gdzie jest bardziej potrzebny. Bo co pokazano? Historyczny czołg, jeden stary T-34, dwa gdzieś w tle stały. Marku, Marku, zmieniłeś słuchawki, dalej cię nie słychać. Widzę, pokazujesz coś na paluszkach? Ja, ja myślę, że może niech panowie wejdą jeszcze raz. Próbujcie Marek i Mar- Martin wejść jeszcze raz na link, ale używajcie Chroma albo Edge'a, bo na Firefoxie jest kłopot. Na Edge'u. No dobra. Znaczy, słuchaj, te, te 34 pamiętam, to jeszcze najfajniejsze, że Ukraińcy się śmieli, że to ich. Tak, wyprodukowany w Charkowie najprawdopodobniej. Że to wyprodukowany w Charkowie, więc no to już Produkcja jest... powojenna już de facto, no, no, na ale pewno, trafił do Laosu Charków. i z Laosu przyszedł z powrotem do Rosji razem z 29 braciszkami. Dwóch jeszcze w tle było, a gdzie reszta? No można się śmiać, że albo poszły do szkolenia, albo na części. No jeszcze był te 34 na paradzie w Syrii. To jest ciekawe. Na pa- zrobili no. paradę na bazie, wojs- bazie wojskowej w Syrii razem tam z Syryjczykami i też jechał w T-34, więc... Ale wszystko przebija parada w Tatarstanie. Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem... Ja to... udostępniłem to dzisiaj. <śmiech> to było tak, czy, to nie, czy to nie było po to, żeby pokazać, że oni już mówią papa, Moskwa? <śmiech> Dla ludzi ciężko to opisać, co, co tam było. Polecam wejść no, na Marek. Marek, jeszcze raz. O, 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 no, więc Maćku, słowo uzupełnienia. Czołgi były dwa, te 34. Przepraszam za mój głos, ale dziecko mnie trochę zarazi, bo w związku z tym ten głos powoli tracę. Będziecie mieli łatwiej. I w związku z tym taka sprawa były dwa. Jeden zgubiono po drodze. Zgubiono, dokładnie. Odnalazł się, dzisiaj, odnalazł się dzisiaj w rowie gdzieś pod Moskwą. To, ale, ale to są ja, ale to masz jakiś historyk? Nie no, to te 34. A, a Odnalazł no, się w rowie, w rowie pod Moskwą. No załoga by świętowała, no i trochę tak tego zarzuciło. Ale wyobraźcie sobie ten komunikat. Putin się Wiecie, zgodził, powiedzmy, mamy metafora. cztery. Mamy cztery, przyjechały trzy. I mu, pewnie mówią dzień przed albo w trakcie, że pojedzie jeden. Nie? Przecież no. on musiał być tak wkurzony. No. No, Putin to było widać, jak też potraktował Łukaszenkę. Generalnie rzecz biorąc po powitaniu, to już potem miał go kompletnie w niepoważaniu bardzo widocznym. To Łukaszenka odbił tam do generałów chociaż parę słów zamienić z kimś, kogo przynajmniej znał. I to było też widoczne. To znaczy ja widziałem wideo, jak y, Łukaszenko z Putinem rozmawiali coś, że on, Łukaszenko nie da rady iść, że idzie do Meleksa, żeby tak. go gdzieś podwieźli, a koniec końców chyba pojechał na lotnisko tak, i wrócił. Się. Się. Tak, się i do teraz nie wiem, co się dzieje, nie? że tak powiem. Bał się do szpitala pójść pewnie w Moskwie. Nie? <śmiech> Leczy się a, a, pan, a panowie, jak... Doświadczenia. Panowie, jak rozmawiamy o paradzie, nie sądzicie, że nieprzypadkowo te takie, powiedzmy, akcje, nazwałbym to dronowe, też się tak pojawiły, że to też nie była gra Moskwy, żeby zniechęcić ludzi na przyjście na tą paradę, zobaczenie tego, co tej całości. Zniechęcić, tego... jeżeli, jeżeli była decyzja, że w ogóle ta parada będzie, to zniechęcić nie, ale żeby ogra- zrobić bardzo ostre ograniczenia, żeby zrobić ją mniejszą, bez komponentu lotniczego, usprawiedliwienie, no bo trzeba pilnować przed dronami, można się pomylić, żeby nie było, jak to się mówi, zestrzeliwania własnych samolotów przez pomyłkę, bo coś tam dało się Mateusz ukroić. ma rację, bo były w Rosji jeden cały czas były komunikaty, że parada to głównie w telewizji i że będzie bardzo trudno, w związku z tym nastawcie się, drodzy Rosjanie i Rosjanki na telewizję. 
Tylko wiecie, A ja słuchajcie. się zastanawiam, jeszcze wejdę w słowo, ja się zastanawiam jednym, bo pamiętacie te obrazki, gdy się wszyscy śmieliśmy na każdym z naszych profili, gdy te y, pancery były ustawiane na różnego typu budynkach, no to też z jednej strony pada mit takiego powiedzmy bezpieczeństwa, no bo skoro mamy to, co macie kilka dni temu użył, eksplozję no nad Kremlem, no to, to wiecie, no to tu mamy coś takiego, że albo rzeczywiście Rosjanie, władze rosyjskie chciały powiedzmy, nie wiem, budować atmosferę w strachu tak naprawdę i jednocześnie pozwalając sobie na usprawiedliwianie, że tego sprzętu na paradzie jest mniej, albo rzeczywiście no, mają jakiś wielki problem i ci Ukraińcy, bo dzisiaj przecież też się pojawia informacja na TAS, że jakiś generał się wypowiadał rosyjski, że ty zneutralizowali 100 dronów, tak? Jakieś tam była taka informacja na TAS podana, tak. potem to RIA nowo, RIA po prostu tak, odpalili właśnie jeszcze. jakiś ten flipper i zneutralizowali, spokojnie. Tak? No tak, tak. To, to słuchajcie, to ja mam do was pytanie. Wiecie, to mógł być remanent za ostatni miesiąc, bo faktycznie na odcinku, gdzie służą moi przyjaciele, to te drony, te mawiki spadają często, ale też to są bardzo tanie drony komercyjne, no i one mają prawo spadać. W związku z tym tam była taka sytuacja, że puścili dwa drony i im spadły w ciągu dwóch dni, puścili trzeci, to im spadł błyskawicznie i powiedzieli, słuchaj, my już wiedzieliśmy, że z tego, z tego, regionu z tego kierunku będzie atak. No i to się sprawdziło. Także tak z tym spadaniem to może być, że no uśmierciliśmy w zeszłym miesiącu ileś tam, no bo 100 to jest taka okrągła liczba. Bardzo ładnie się tłumaczy, prawda? No to uśmierciliśmy ileś tam ukraińskich dronów, każdy za 25 dolarów. No tak, tylko, tylko pamiętasz, Marku, początek tego całego konfliktu, no to mieliśmy masę materiałów z jednej i z drugiej strony tak. i Ukraińców i rosyjskich, takich typowo dronów, czy z bajraktarów, mhm. czy takiego naprawdę mhm. profesjonalnego sprzętu, a teraz 95% teraz materiałów to są tylko właśnie zrzucane granaty z jakichś mawików Dokładnie. i tego jest pełno, tylko znowu mamy wzrost informacji dotyczących właśnie jakichś tam małych, niemałych ataków dronowych na infrastrukturę i tak naprawdę od kilku tygodni o niczym większym poza Bachmutem nie słyszymy, poza tym jakimiś akcjami nazwę to dywer, dywer, dywersan, dywersanckimi, czy no nic więcej. Stop działa. Stop tak. działa. I to Panowie, widać. muszę wejść w słowo. Musimy organizacyjnie połapać, bo będzie chaos, tak jak robiliśmy to na początku. Będzie nas sześć osób. Jak ktoś będzie chciał się dopowiedzieć, podnoście rękę, kolejność sobie będziemy robili, mhm. bo będzie zaraz dym. A ja chciałem wam wrzucić takie pytanie. Czy te ataki dronów to nie była zrobiona wymówka, żeby ewentualnie odwołać tą paradę, ale wyszło tak pokracznie, że ciężko było to odwołać? W sensie, wiecie, takie kapiszony, bo to by tłumaczyło, dlaczego tych czołgów nie było sprowadzonych, dlaczego tego sprzętu nie było tak dużo. Może oni chcieli się z tego wycofać i po prostu ci... inscenizację chcieli zrobić, ale ta inscenizacja wyszła tak samo jak ta trzydniowa operacja, czyli do dupy. Ale powiem Ci, że w Rosji tego typu wyzwanie jak dwa albo trzy dni, żeby ściągnąć sprzęt, to jest żadne wyzwanie. Oni daliby radę to ściągnąć, żeby rzeczywiście bardzo, bardzo chcieli, a między tym atakiem dronowym a yy, paradą kilka dni jednak było. To znaczy, ja tutaj mam okay, Mateusz, uwagę... Nie, niech Mar Marek zaczął, niech, niech ten, to ja po Marku. Ja tu mam jedną uwagę na stronie. Mike Ryan bardzo słusznie zauważył, że tam mieliśmy pokazane i to tak wybite siły strategiczne Rosji. I że potem to tak korespondowało z tym przemówieniem Putina na temat prawda, ewentualnych możliwości użycia. I to był taki dosyć toporzasty komunikat do Zachodu. Jak będziecie tego, to my się zdenerwujemy i w końcu odpalimy tą atomówkę. Oczywiście to jest jak to zwykle bywa w Rosji, czyli strachy na lachy, bo tam jest jeszcze przecież starsza siostra i starsza siostra mówi po chińsku nie. No ale rzeczywiście postawienie tak naprawdę na toczki i skandery, mhm. zestawy przeciwlotnicze S-400, jedyny jeszcze ciekawy sprzęt eksportowy, jaki mają w tej chwili Rosjanie, ogólnie do świata i potem Jars, no to akcent był wyraźny, a to co było powiedziane w przemówieniu, celowo unikając bardzo ważnego słowa, jakim jest groźba nuklearna, groźba użycia broni nuklearnej, ale odwołanie się wprost do doktryny nuklearnej Rosji, która mówi, że w przypadku 
gdy Rosja, właśnie to jest bardzo ważne, gdy Rosja uzna, że istnieje zagrożenie dla jej egzystencji, egzystencjonalne zagrożenie, dokładnie, i to jest ich własna definicja tego, kiedy to jest. To równie dobrze może to być jak murówka dostanie okres, a równie dobrze może być jak dorożkarstwo w Chile padnie na pysk. No i nikt tego nie wie, a oni decydują. Ale przypomniał to jeszcze raz. I to, co mówiliśmy my, Marku, też we dwóch, naszym zdaniem, dlatego starsza siostra chińska nie chciała być obecna w żadnym poważnym przedstawicielstwie, oprócz co najwyżej ambasadora i to, którego w ogóle nie było pokazanego, w całej tej szwancparadzie. Tak no, ja, ja tak powiem wam szczerze, obserwując media rosyjskie i czytając to, co się tam działo, to to, to o czym mówicie, ale duże, duże skupienie u rosyjskich dziennikarzy, mówię o tych dziennikarzach propagandowych, to było właśnie wokół tego, co, co, co się dzieje wokół parady, bo więcej relacji mieliśmy choćby z parad z poszczególnych jakichś tam miast, popraw mnie Marku albo Maczku, te marsze tego nie, 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 jak to, nie, nie, pułku, które oni tak, tam organizują. Nieśmiertelnych. Nieśmiertelnych, nieśmiertelnych. Półku nieśmiertelnych. I tak naprawdę wchodząc na, na jakieś strony poważne rosyjskie czy TAS, to mieliśmy masę więcej informacji gdzieś z Cypru, gdzieś tam o jakiejś małej paradzie w Madrycie, niż w, samego komentarza wokół właśnie tej parady moskiewskiej. No tylko pytanie, słuchajcie, czy rzeczywiście Rosjanie y, chcieli poka pokazać nam to, co powiedzmy Putin sobie wymyślił, żeby pokazać, czy rzeczywiście tak duże problemy ze sprzętem ma Federacja Rosyjska. I to jest na takie paradę pytanie, sprzętu na można by jej mogło stać. Na paradę sprzętu by starczyło. To była, jak, to była jakaś taka zabawa psychologiczna trochę. To znaczy oni autentycznie nie chcieli pokazać tego wszystkiego, co jest na froncie. Znaczy nie tyle, że jest na froncie bezpośrednio, tylko tego wszystkiego, co używają na froncie. Prawdopodobnie spodziewając się właśnie różnych dziwnych pytań, skąd, gdzie, jak, mało tego, tak naprawdę jak padł, padł mit padniętego Bachmutu, no to w zasadzie cała ta szopka z 9 maja była od samego początku już skazana na niepowodzenie i Putin doskonale to wiedział, no bo przecież nie przy... Zobacz, w zasadzie chyba pierwszy raz ktoś łaskawie sprawdził, kto siedział jako weterani wojenni koło Putina. I wyszła po prostu tych trzech kadetów z tyłu plus dwóch NKWDistów, z których jeden był likwidował powstanie na Ukrainie, a drugi likwidował para, tą praską wiosnę. Żaden z nich nigdy w życiu nie widział II drugiej wojny światowej. No nie, dobra, ten pierwszy... Panowie, czy my mamy zerwanie łącza? Zdecydowanie. Live widzę się toczy. Czas leci, ale jest nas tylko teraz dwóch. Moi drodzy widzowie, czy jesteście w stanie nam napisać co i jak, kogo, bo przez chwilę byłem ja z Mateuszem, teraz jestem sam. Czy coś możecie potwierdzić, że tak jest? Jakimś wpisem na czacie? A, czyli było nas przez chwilę dwóch, no to trzeba się y, podłączyć, koledzy moi drodzy, od nowa. Ja nie jestem hostem, więc nie poradzę. O, 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 jest nas już trzech, to jeszcze czekamy na... Na dwóch pozostałych. Okej, okay, jest inercja. Nie wiem, co się stało. Gdzieś coś mnie nagle, się Mnie nagle wywaliło. Naj, najpierw wszystkich wywaliło, znaczy, potem mi zdjęło, ja. mi zdjęło obraz, ale cały czas słyszałem wszystko. Ja na przykład wchodząc widziałem ciebie i Mateusza, i, ale mnie jakby nie uczestniczyłem w tym, ale was we dwóch słyszałem. Dobra. Ja was słyszałem, ale wywaliło mnie i nie, i nie widziałem. No dobra, jest nas czterech, jest nas o. już pięciu. No to o. kontynuujemy. Stanęło na tym, że... <śmiech> 
A, kadeci, nie wiem, co, co o, skończyli, ja skończyłem, jak rozmawialiście o kadetach no siedzących tak, obok Kadeci Putina. i NKWDiści, tak. którzy tak naprawdę w II wojnie nie brali udziału, ale jako weterani już siedzieli obok Putina. Generalnie tak słabej parady ja nie pamiętam w swojej 48-letniej historii, od kiedy oglądałem telewizję. Tak krótkiej parady nie pamiętam. Tak krótkiego przemówienia nie pamiętam. No jest wiele rzeczy, które są jakby dla mnie kompletnym nowum w tym zakresie, co się wydarzyło, pokazującym było, nie było, słabość Rosji. No Słabość, tak. no bo na tle tego, tego nieszczęsnego drona z nadkopuły to wyszło, że oni po prostu rzeczywiście się przestraszyli. No to nie dość, że skopana ta akcja z kopułą i z dronem, teraz jeszcze ten cały przemarsz, jeżeli tego nie było, no to problem. Jeżeli chcieli, to, jeżeli chcieli tam mieli jakiś sprzęt za nadrzu, to jeszcze ciekawiej, dlaczego jego nie wypuścili. Jeżeli go nie było, to znaczy, że go nie ściągnęli, a to by oznaczało, że ta kopuła nie była przypadkiem, tylko znowu kompletnie wszystko się rozsypało. Albo mamy efekt, ukryty efekt, już rzeczywiście tych tarć na poziomie tym podstawowych buldogów na Kremlu, o których nie wiemy, natomiast te odpryski dochodzą do nas w ten sposób. Bo to... Coś no, ale... jednak wiemy, coś jednak wiemy, coś jednak nie, no, wiemy. Nie, wiemy pewne wiemy, rzeczy. Że tak, no, wiemy, wiemy co, co mówił Deli Paska, pli, prigoźni cały czas no, ta ja na ostra. siebie, tak, ostro, ale tu jest bardzo fajna sprawa, bo przy okazji tych NKWDistów, Francuzi przypomnieli słowa pewnej rosyjskiej hrabiny z czasów jeszcze Aleksandra I, która napisała tak, u nas się mówi, że jak młody car idzie, to najpierw przed nim idą siepacze dziada, potem mordercy ojca, a wokół niego ci, którzy kiedyś dobiorą się do niego sa, sa, samego. No tak. no, pouczająca historia. A ja jeszcze rzucę jeden temat. Daniel, może Ciebie zapytam. A co Ty sądzisz, że to wszystko, powiedzmy, odpocząwszy akcji dronowej nad Kremlem, to nie jest takie budowanie społecznej świadomości, czyli wszyscy wokół chcą nas zabić, a my się bronimy i wy, wyciągamy właśnie atom. Budowanie świadomości takiej Ale wiesz co? typowego Jeżeli rozwoju. tak budują świadomość, to pokazują jedno, car do odstrzału. Jeżeli a ja nie mówię o jakości, tak, wiesz. Ja nie mówię o jakości. Nie, no ale czekaj, ale oni nigdy... FSB i cała ekipa nigdy nie była tak głupia, żeby pokazać słabego cara. Mhm. E, bo car, nieważne co się dzieje, car zawsze musi być twardzielem. A tu mieliśmy faceta z opuchniętą twarzą, e, siedzącego z jakimś takim wykrzywieniem i obłędem w oczach. E, na, dokładnie, widzącego tak naprawdę jeden czołg, który powtórzył po raz kolejny swoją mantrę, e, bo on już znajduje się w tym syndromie weimarskim na amen i ten świat wygląda według niego tak, jak wygląda. To jest, to jest sytuacja, w której ludzie w pewnym momencie prawda, śmieli się, że Breżniewowi ktoś rękę podnosi. I, i tutaj, ale Breżniew przynajmniej udawał, że stoi na tej trybunie honorowej, natomiast no, Putin po prostu siedział, to się działo złom. Jeżeli tak, I to prawdopodobnie oryginał, bo, bo to rzeczywiście on wyglądał tak, że, że, że większość jego subowtórów wygląda dużo lepiej, co jest pewnie zmartwieniem subowtórów, jak postanowią je dostosować do wymogów oryginału. Ale to jest, to jest coś, co jest powiedzeniem jedno. Tam na górze jest kaplica. To już jest bliżej niż dalej. I jeżeli tak. by ktoś chciał, to po pierwsze ekipa, która trzyma tą wizję i która trzyma ten przekaz, nie pozwoliłaby Putina tak puścić. No chyba, że nagle Putin ma odejść ze względu na zdrowie. No ale wiecie, wtedy on by zrobił, a wtedy on zrobiłby tą paradę taką, że go wszyscy pamiętali bez względu na to. Daniel, ale on nie może odejść bez on nie może odejścia swoich interesów. A on niestety nie ma swoich rodziny. A tu ani no tak nie, bo Bielcyn nie był idiotą i zapewnił tak. sobie, nie po to go wywindował w pewnym momencie, czterech sprawdzał, ten się okazał najbardziej, e, że tak Uległy. powiem, ładny, e, zabezpieczył familię i wszystko było ok. Natomiast tak. Putin wyrżnął wszystko, kompletnie wszystko i o, jemu nikt nie da bezpieczeństwa, nikt kompletnie. Raczej on musi się spodziewać razem z jego ekipą, że następni, którzy przyjdą, to paradoksalnie, jak na niego zrzucą wszystko, a zrzucą, zrzucą, to przy okazji Szojgu i cała reszta pójdzie do piachu razem z nim, bo nowa ekipa to będzie już zdecydowanie inna gra. Stąd widać, widać tam jakiś taki układ sił bardzo, bardzo niekorzystny i zarówno parada, jak i dron, jak i 
jak i cały widok Putina, to moim zdaniem było coś, czego nikt nie wyreżyserował, może odwrotnie, specjalnie nie wyreżyserował. No ale o tym właśnie mówię, zwróćcie uwagę, jak przez rok ewoluowały media rosyjskie. To, co teraz powiedzmy mówi Bredzi czy nie Bredzi, lider grupy Wagnera, nie byłoby jeszcze rok temu cytowane bez jakiegoś przejścia a w TAS, w RIA Nowosyti. Dzisiaj te komunikaty idą o problemach, słyszą Rosjanie, bo te komunikaty się też pojawiają w rosyjskich mediach. To było rok temu nie do pomyślenia. Tak? Dziś, dzisiaj o problemach, o choćby, to też zauważyłem, że o wiele więcej mamy, jak my robiliśmy sobie takie zestawienie z kolegami, o 60% więcej jest materiałów komunikatów FS, FSB, o zatrzymaniach, o jakichś tam akcjach dywersyjnych. Tego nie było przez pierwsze pół roku w ogóle praktycznie w rosyjskich mediach. Tak, to mediach. ostatnie zgarnięcie zdaje się bidnego Rosjanina indyjskiego pochodzenia za żółte spodnie. I za książkę tak, z, przypra- z tymi, z jakimiś informacjami o kuchni ukraińskiej. Facet po prostu siedzi aktualnie. Ja, ja się skłaniam do tezy, którą dzisiaj przedstawiło Polityko, czyli po prostu Putin nie miał planu B na tą wojnę i dzisiaj ten brak tego planu odbija się mu czkawką. Tak, nie gdyż tylko... raz sankcje uderzają i pewnie o tym więcej by powiedział Mateusz i Paweł. Dojdziemy do tego. Tak. I on też nie spodziewał sobie, że ten jego brak planu spowoduje, nie wiem, utworzenie tak wielu wrogów w samej Federacji Rosyjskiej, wśród powiedzmy tej elity biznesowej. Ja do tego dołożę. Że... Mów Marku. Słuchajcie, a tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, bo zaczyna ciec zbrojeniówka. Artykuły o zbrojeniówce, o nieporządkach, o tym jak tam, co się tam dzieje, brak silników, brak składowych do armat, brak zamów, Oszustwa brak na wypłatach. Oszustwa na, tak, i to zaczyna po prostu ciec. Tego w ogóle przez pierwszy rok wojny nie było. Teraz zaczynamy mieć informacje insajderskie bezpośrednio z samego dołu. To już Paweł może powiedzieć, bo Paweł... Marek, ale czy ty myślisz, że naprawdę zdjęto z, w takim układzie zdjęto jakąś taką kryszę z Putina i jest taki układ sił, który pozwala po prostu pokazać, że to się sypie, bo to wygląda mi tak, jakby po prostu w pewnym momencie zdjęto już osłonę z niego. Filtry wszystkie wygasły to jest i teraz możliwe. radź sobie sam. Właśnie tak wygląda i gorzej. Słowa Prigorzyna, nie? Tak, tak. tak, tak. To no znaczy, tylko pytanie, jak wariat uważam, będzie reagował w kolejnych reakcji. dniach. Tak, pytanie, jak wariat będzie reagował w kolejnych dniach i jak bardzo wierni są jego akolici, których, pamiętajmy, on wymienił całą ochronę w trzecim miesiącu chyba wojny, tysiąc ludzi. Cały zespół wymienił. E, najbliżsi wydawałoby się współpracownicy. Patruszew Oj, ktoś go ostatnio w ogóle widział gdzieś w pobliżu Putina? Zero. Brigorzyn sobie pozwala mówić do niego staruch w bunkrze. Sorry, tego Rosja nie słyszała takich tekstów puszczonych jako informacja od czasu, kiedy powstała. Rosja radziecka z ZSRR i tak dalej. Jest ostro. Coś tu naprawdę zaczyna się sypać. No, mówię, a ta parodia, celowo zrobiona parodia według mnie parady w Tatarstanie, Przecież tam były atrapy armat w ogóle, holowane przez jakieś buchanki. Jakieś no ale dziwne... na Placu Czerwonym też parodia, nie? Więc tak, wiesz, i on ale... akurat siedział i wiesz, tak. był na ekranach, nie? Tu była parodia Zostawili państwowa, gdzie po prostu w tym momencie y, coraz trudniej jest, nawet jak Rosja się tego domaga ustami Putina, traktować ją poważnie. A co mu zrobił zaraz po paradzie? Ogłoszono, że pod obrady Dumy Państwowej wchodzi projekt o wycofaniu się Rosji z układu o ograniczeniu zbrojeń konwencjonalnych w Europie CFE. No ale Dobry wieczór. CFE był Dobry wieczór. Cześć. Cześć. Dobry wieczór. No, Witam. Teraz Udało się. Cześć. Ta Jakby co to będzie to zreanimował? 2015 nie, nie, nie. Było... <laughs> Mogę zniknąć w każdej chwili. Tak. A ja jeszcze pamiętacie tą scenę, gdy ta grupka, powiedzmy, liderów, którzy się pojawili na paradzie, szła, ktoś tam chyba klasnął, czy jakaś petarda wybuchła i było takie rozglądanie się Władimira Putina, takie nerwowe, więc to też takie było nie do pomyślenia w ogóle kilka lat temu, żeby takie sceny gdzieś tam wychodziły w ogóle i to było przez Państwa telewizję nagrane, więc... 
No mów, Także Paweł, 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 pa, Paweł, Paweł, Paweł. Paweł, zdecydowanie Paweł. <śmiech> Dałem wam chłopaki troszeczkę pogadać dzisiaj, ale ponieważ ten kanał leci, te, yy, znaczy ten program leci też na Kremlinka Show i moi widzowie byliby zawiedzeni, jeżeli bym nic nie powiedział. E, nie wiem, kto z was, czy wszyscy oglądali ostatni mój live, kiedy mówiłem na temat możliwości prowadzenia długoletniej wojny przez Rosję. Ja tam pokazałem pewien scenariusz. Scenariusz, który mówi, że Rosjanie w tym momencie będą chcieli i trzeba, znaczy myślę, że trzeba to powiązać, to co obecnie się dzieje z tym, co się dzieje na froncie, a mianowicie Rosjanie oczekują na wszyscy. Od prawa do lewa, od głubinki po oligarchów oczekują na ofensywę ukraińską. Ta ofensywa ukraińska Pewnie kiedyś nastąpi, pewnie szybciej niż, niż dłużej i wtedy, myślę, będzie dopiero moment, kiedy można zamienić Putina. No bo obecnie no to nie ma żadnego sensu. No bo kto będzie chciał przyjąć na klatę teraz i wejść w buty Putina i przyjmować ofensywę, skoro być może Ukraińcy się wywalą na tej ofensywie, tak? tego nikt nie wie, nie? Jak oni się wywalą na tej ofensywie, no to wtedy można przyjść i powiedzieć, ok, my chcemy pokoju, my chcemy zachować korytarz, my chcemy to, my chcemy tamto, być może jakieś ustępstwa, no ale już będą gołąbki pokoju. Putin nie fajny? No to go wymienimy. I zobaczcie, co teraz się dzieje. No to jest moim zdaniem cały, teraz mamy podwaliny, żeby pokazać, jaki słaby ten władca jest, że jest stary, że nawet ta parada, no wszystko jak gdyby się układa w pewną całość, tak? Czy to możemy dyskutować, czy to robi Patruszew, czy to robi ktoś inny, czy tak naprawdę wszyscy chcą, tylko tak jak mówię, w wygodnym momencie, taka wygodny moment będzie wtedy, kiedy Ukraińcy się zatrzymają na froncie, tudzież Ukraińcy coś zdobędą, ale i tak się zatrzymają, tak? No i wtedy można wkroczyć do akcji, powiedzieć, ok, jesteśmy antywojenni, no ale przejąć władzę. Tak, posła... no bo trzeba wymienić, no bo zobaczcie, jeżeli Ukraińcy się zatrzymają, no to trzeba wymienić. Jeżeli Ukraińcy wygrają, no to tym bardziej trzeba tego cara wymienić, nie? No bo no, nie możemy dopuścić, że za moment ukraińskie wojska będą pod Moskwą, nie? A więc no będzie to wtedy taki optymalny moment, a teraz mamy przygotowania, no pokazać, że tak, atak na Krem rosyjski, tak? Czy Putin o tym wiedział? Nie sądzę, no dlatego, że nie byłoby tej ochrony, nie byłoby tego wszystkiego potem, nie byłoby takich e, akcji, no i prawdopodobnie ktoś chce pokazać, jaki tu jest słaby w tym momencie władca, żeby pokazać, jaki ktoś jest silny, tak? No to myślę, że proste. No ja bym może dał głos Martino, Martinowi chwilkę, niech się wypowie, bo jak zniknie nam, to nie będziemy go mieli, nie? Tak. No. Ja się z Pawłem nie zgodzę, bo Rosja, Rosja zaufała Putinowi i, i mieszkańcy zaufali Putinowi i ta... Mm, 20, ponad 20-letnia propaganda zrobiła swoje i, i, i nawet gdyby, gdyby doszło do tego, że Ukraińcy coś zdobędą, czy coś, w sumie te głosy dzisiaj mówią wyraźnie i to w sumie mówił też i, 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 i Reżnikow i nie tylko, że no, oni nie wiedzą sami, czy uzyskają 10, 20, 30 kilometrów, prawda? Też nie wiedzą, jak ta ofensywa się będzie toczyła, czy, czy uzyskają to, co będą chcieli, czy nie. A co będą chcieli, tego my tak naprawdę nie wiemy. Czy oni im zależy faktycznie na wyniszczeniu armii rosyjskiej, a teren i tak później wpadnie ich w ręce. Czy chodzi o, o odbicie tych terenów w pierwszej kolejności? Ja bym się przychylał jednak do pierwszej tezy, że jednak wyniszczenie armii rosyjskiej, a później odbijanie terenów to będzie. A to, co Paweł powiedziałeś, wymiana Putina, przez kogo? Zasadnicze pytanie przez kogo, ale nim to odpowiesz mi, to ja ci jeszcze powiem jedną rzecz. Słuchaj, w Rosji cały czas trwa już od wielu, wielu miesięcy propaganda rodem z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, gdzie dzisiaj mówi się o białych krzyżach, które będą wjeżdżać na, na Rosję. Nie, nie będą wjeżdżać na Rosję, dlatego że wjazd na terytorium rdzennej Rosji będzie jednoznacznie z agresją. Czy ktoś z zachodu będzie chciał tej agresji czy rozwijania tego konfliktu już na terytorium Rosji? Raczej nie i, i wątpię, żeby tutaj takie głosy szły z zachodu, żeby jednak Ukraina kontynuowała działania ofensywne. Nie, oni się zatrzymają na swojej granicy i pokazali to wyraźnie na Czernichowie, na Sumach, na Charkowie, że 
ich interesuje tylko i wyłącznie nasza ziemia i nic więcej. My nie chcemy nic więcej. Więc owszem, z Zaporoże, Hersoń, może część ługańska, może na linii z 24 lutego. Krym, Krym to jest taki smaczek, który ma potęgować i, i dla mnie ma podbijać stawkę dla Rosji i koniec, kropka. Ale czy tam wejdą? Wątpię. Słuchajcie, no Krym jest... Oni będą zadowoleni, jeżeli ten Krym będzie zdemilitaryzowany i jakieś takie głosy już są, żeby to tak zrobić, ale jak będzie, to będzie. Putina nie usuną klęski. Jedyną, jedyną klęską, jaką Putin może być, to jego normalna śmierć i tyle. No albo nienormalna. Tutaj bym no. dodał dwie gwiazdki. Ale śmierć, ale śmierć. Tak, tutaj bym dodał dwie gwiazdki. Po pierwsze dzisiejsze oświadczenie Żełęckiego, że nie wiadomo jak będzie z tą ofensywą, bo hmm. mamy za mało bojowych tak. wozów piechoty, Zgadza więc się. tutaj poczekamy, dobierzemy i dopiero wtedy ruszymy do ofensywy. Ale ważniejszy komunikat, ten komunikat Bena Wallesa, że Ukraina dostaje Storm Shadowy i tutaj zasadnicze pytanie, czy dostaje w wersji eksportowej, czyli 250 km zasięgu, czy dostaje w wersji brytyjskiej, czyli 330-350, to jest znaczna różnica. No i teraz takie złośliwe pytanie, jak już dostanie, jak myślicie, ile czasu będzie stał most kerczeński? Raczej niedługo. No Ale czy warto pakować most? Mają tyle pięknych magazynów i tyle pięknych centrów dowódczych, które poślą z dymem. Będą chyba nawet lepsze cele. Ale, no, ale oni to, będą cały czas robić tak, jakaś ale wiesz, to propaganda wspaniała, jak ten będzie most się będzie walił jak na Ale wyobraź Apo. sobie ten strach, że oni za każdym razem przywalą w ten most i oni tam będą wszystko trzymać, żeby tylko nie trafić. Ale tam nie ma ale... praktycznie obrony plot. No to będą ale ale most, most krymski ale jest strategiczny go. i wyeliminowanie tego mostu już próba była, wielomiesięczna przerwa w dostawach i to, i to kolejowego, co jest najważniejsze i słuchajcie, zniszczenie tego mostu to jest kluczowe znaczenie dla Ukraińców, bo słuchajcie, zostanie, ale panie profesorze, zostanie wyłącznie tylko transport morski, który mimo wszystko jest czasochłonny i przeładowywanie ze statku z jednego portu do drugiego też trochę trwa, a jeżeli będzie intensyfikacja działań wojennych i tego zaopatrzenia trzeba będzie dość sporo przerzucić, no to sorry, ale trochę to potrwa, niestety. Samolot będą mnie... wozić? No. Jak dla mnie most to jest najlepszy sygnał do odpalenia tak. ofensywy. Mhm. Najlepszy sygnał. Chociaż pytanie, gdzie tak naprawdę ona pójdzie, ale umówiliśmy się, że nie będziemy tego tematu dotykać. Nie, nie. Niech się Ruscy nie, męczą. Nie, 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 nie ja tylko jeszcze Ruscy przypomnę, męczą, że dokładnie. ostatnio coraz więcej się pojawia komunikatów typu. Amerykanie oświadczają, cały zapotrzebowany sprzęt trafił na Ukrainę. Brytole mówią, wszystkie czołgi i tym podobne tak. trafiły na Ukrainę. Polska mówi, 14 gł 29 Zgłoszono oficjalnie i w dodatku, a teraz mała prywata do Oryksa mieli pretensje o to, że napisałem, że długo musiałem czekać na to, by uznali dostawę ponad 300 polskich czołgów na Ukrainę. No to mieli focha, że dlaczego jesteśmy niezadowoleni. Ja mówię, bo długo trzeba było na to czekać, bo nie słuchaliście przedtem, kiedy wam dawaliśmy na ten temat dowody. Ale macie Jest po kolei, teraz, no, po, no, zgłaszał się Paweł, a potem no, Mate, Mateusz no, Broncel. Dobra. Słuchajcie, bo tutaj y, fajnie, że się nie zgadzamy, y, Marcin. A, no bo to jak gdyby tworzy dyskusję. Y, ja, nie uwa y, znaczy, ja nie uważam, że tak jak nie uważałem długo, że Putina ktoś zastąpi, bo moim zdaniem nie było takiego powodu i to obecnie uważam, że po tej ofensywie ukraińskiej, niezależnie od jej wyniku, to właśnie będzie ten moment, tak? Y, i mówisz, że Putin umrze śmiercią naturalną, nie wydaje mi się. Oczywiście są takie dywagacje, przekonamy się. Jeżeli przegra tę wojnę, no Rosja nie lubi przegranych, nie sądzę, żeby utrzymał władzę. Jeżeli wygra, znaczy ja nie widzę takiej opcji, żeby Rosja mogła wygrać wojnę, jedynie co się może stać, no to może gdzieś w którymś momencie być taki pad, Czyli coś Ukraińcy zdobędą, ale ten korytarz nie będzie zamknięty, będzie coś brakować i będzie dyskusja, czy w 2024 dalej to kontynuować, czy nie. I wtedy moim zdaniem jest idealny moment, żeby przejąć władzę, żeby ratować to, co jeszcze można. Czyli ratować ten korytarz, 
dogadywać się z Chinami, z Niemcami i ratować to, co udało się na początku wojny wyrwać. Tylko to FSB będzie moment. musiała zadbać, żeby tak. te prywatne armie nie wyrosły w siłę. Ale wiesz, Musiałem to posyłać skutek. No, ale to... Widzimy, jak sobie powolutku zbierają. Sobie. sobie radzi, tak, Prigorzyń też sobie radzi. No. Ale słuchajcie, ostatnio, ale ostatnio mówiliśmy na temat tego, że, że to już zależy, kto kupi FSB, tak? Tydzień temu mówiliśmy o tym, że wszystko tak. zależy od tego, kto kupi. Więc słuchajcie, no to jest takie nasze troszeczkę... No to tak. Słuchajcie, kupi ten, kto będzie miał kasę. Proste i koniec. A kasa jest u oligarchów. Ach, Dokładnie. To, znaczy, no to przynajmniej część jeszcze. powiedzieć w ciemno, że kupi Deri Paska albo Nikulin, bo oni mają Nikulin, najwięcej. Tak. No. tak, ale pamiętajmy, że wiesz, całe FSB w tym momencie robi wałki życia i dile życia. Tam oni w dużej mierze też zaczynają grać na siebie. To nie jest monolit, bo nam się to tak wydaje, że to taki monolit. Nie, to nie jest w tym momencie monolit. Każdy tam próbuje na tej wojnie się dorobić. Jakby był znaczy, to wielki, no... już nie, nie, nie żył. Tak. A on jeżeli, żyje, jeżeli... Ma, ma się świetnie i się będzie miał świetnie. Jeżeli mogę powiedzieć, to powiem tak, jeżeli nawet dojdzie do, do tego sukcesu ofensywy ukraińskiej, to pamiętajmy o jednej rzeczy. Nawet jeżeli dojdziemy do tych granic, powiedzmy z 24 lutego, no to wszystko zależy od Rosji, co będzie chciała, czy będzie w ogóle chciała rozmawiać, bo kto zmusi ich do rozmów. Kluczem wcale w tym układzie nie jest Ukraina, tylko Zachód. Jeżeli uda się Rosji skłócić czy wyeliminować Zachód, to kwestią czasu jest tylko upadek Ukrainy i Rosja to wie i rozumie, ale jak działa? No działa tak, że no te działania nie są zbyt, że tak powiem teraz umiejętnie prowadzone, zresztą ich działania doprowadziły do jedności na zachodzie, czy na, na wschód od za, na zachód od wschodu, tak panie profesorze? Więc tutaj generalnie ja myślę, że Rosja ma świadomość tego, że to zachód decyduje o tym, i tylko Zachód może rozwiązać ten konflikt albo się odsuwając od Ukrainy i zostawiając ją, albo jeżeli będzie ją wspierał, to Rosja przegra na bank, bo, bo nie, nie utrzyma tego konfliktu bardzo długo, że tak powiem, w swoim społeczeństwie w ryzach. Tylko, wiesz co, tylko jedno pytanie. Już Ci daję, Marek, bo to Ty będziesz mi też mógł pomóc. Jak rozwiązać w tym momencie problem, tych obwodów, które są teraz częścią Federacji Rosyjskiej, to co, wyobrażacie sobie, że Rosjanie przeprowadzą następne posiedzenie w Dumie i stwierdzają, że je darowują, nie wiem, Ukrainie? Nigdy tego nie zrobią, więc nie, tak naprawdę to będzie, pewne, to będzie pewne zwycięstwo Rosji całe, bo oni na tym zbudują powiedzmy drugi syndrom weimarski, na co ja zawsze powtarzam. I nie ma znaczenia, czy, czy teraz, czy za 10 lat będziemy mieli cały czas do czynienia z jednym. Tereny okupowane przez Ukrainę. Tak, to prawda. Ale daleko nie znaczy, szukać, przecież sam to... Nawalny mówi o Krymie jako integralnej części. Nie Krym, to te, ja mówię o Herzoniu, ja mówię o, o Zaporożu. Zaporożu. O... Tak, tylko poruszam kwestię, że klasa polityczna jakakolwiek istnieje na Rosji, ona nie dopuszcza, nawet jeżeli mówimy o osobach, które na zachodzie są przedstawiane jako powiedzmy ta klasa demokratyczna, to oni też cały czas twierdzą, że przynajmniej Krym jest przecież integralną częścią Federacji Rosyjskiej. To są Ale wszystko to... wielkoruscy szowiniści. Tak jest. Na to nie patrzę. Tylko wiecie co, panowie, jeszcze ad vocem Martina, bo słuchajcie, poruszyliśmy jeden temat, który mi się zdaje, że mówimy o nim zbyt mało, o tym, o czym wspominał Maciek, czyli o tych komunikatach, które płyną od zachodnich przywódców. Jedni mówią, dostarczyliśmy Ukrainie wszystko tego, co potrzebowała. Mamy potem prezydenta Czech, który mówi, nie, poganaj, nie poganiajcie Ukrainy, więc tu też mamy taki problem, jak podchodzić do, do sytuacji Ukraińców. Pewnie o tym znacznie więcej wiemy. Martin, no bo z jednej strony mamy zachód, część zachodu, które ponagla, zróbcie to i o tym sam mówi Załęski, że otrzymują takie sygnały coraz częściej, a mamy też część przywódców, którzy mówią wstrzymajcie się, tak? A potem wchodzi Ale... Załęski cały na biało i mówi, no my nie możemy teraz zacząć tej ofensywy, bo nie mamy dostatecznej ilości sprzętu. No, ale pamiętacie, ja pierwszy materiał o możliwej ukraińskiej ofensywie z ludźmi, którzy to analizują, to rozmawialiśmy już w grudniu. Zamarznie ziemia, ruszą, tak? I mamy maj, połowę maja i tak naprawdę od pół roku debatujemy, że zaraz to będzie. I na tym też grają Ukraińcy. Daniło, inni wszyscy grają na tej mitycznej kontrofensywie. Czy ona nastąpi? No to tu bym wolał zapytać Martina choćby. 
Ja myślę, że tu jest wielu specjalistów, którzy też odpowiedzą na to pytanie. Ona nastąpi, bo Ukraina musi zaatakować. Jak to zrobi? Ona wie najlepiej. Ja myślę, że to grono 5-10 osób, które jest wtajemniczone i, i, i wiedzą, mają plan i, i wiedzą, jak to zrobić. Jeżeli o, Załański mówił dzisiaj, że oni jeszcze nie są gotowi, to znaczy, że jeszcze nie są gotowi. Nie są gotowi. I nikt nie będzie ryzykował y, utraty żołnierzy, bo fakt jest faktem, że taka ofensywa przyniesie koszty duże dla Ukrainy, a wiadomo, że ten sprzęt y, nie popłynie drugi raz takiej samej ilości, bo tego sprzętu po prostu nie ma. I trzeba go wykorzystać umiejętnie i poprawnie. A jak będą to robić? Może tak jak pod Bachmutem, uderz, zniszcz i wycofaj się albo zajmij teren ale działaj tak, żeby zadać jak największe straty wrogowi. Może tak być. Tak jak mówię, wyniszczenie armii rosyjskiej to jest podstawa teraz, tym bardziej, że Rosja sama sobie taką mogiłę wykopała, podejmując szereg błędnych decyzji na przestrzeni ostatnich wielu, wielu miesięcy i żniwa będzie zbierała, myślę, w ciągu kilku miesięcy tych decyzji, a świadczy to na choćby nawet te filmiki, które teraz się pojawiają, tych żołnierzy rosyjskich, którzy się poddają dronom, którzy wyglądają jak obraz nędzy 1941 roku. Jeżeli każdy widział takie filmiki historyczne, no to mniej więcej można, no wiadomo, technika poszła do przodu i oporządzenie tego żołnierza się różni, ale ten, ta twarz tego żołnierza wymęczonego, zostawionego samego sobie, świadczy o tym, że my wróciliśmy do 1941 roku. Dzisiaj rosyjskie dowództwo, zresztą można też zapytać pana pułkownika Korowaja, mimo, mimo tych powiedzmy, do, żo- Przy okazji do... Maciek jest ogląda tak. nas. Wiem, wiem. Pozdrawiamy. To, 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 to naprawdę, no słuchajcie, ja mam cały czas wrażenie, że mimo, że oni się czegoś uczą, to ja cały czas widzę paraliż do- decyzyjny w tym dowództwie. Cały czas. Bo jest, bo widać. Ale to widać, Wydamy, dosłownie. No, tak. Nawet przy tej wymianie dowódców, jaką w tej chwili zrobili na lepszych, na razie nie widać efektu, żeby to zeszło w dół. Czyli zależy, czy Putin im zostawia dalej odpowiednią zostawi im, może tak, dowolność działania, czy też dalej będą cele polityczne nadrzędne totalnie nad tym, co dowódcy polowi chcą realizować. Martin, my mamy coś gorszego, my mamy filmiki z żołnierzami rosyjskimi, którzy popełniają samobójstwa. Tak, tak, Granatami tak. Ale... się rozrywają, rozstrzeliwają się sami. Tak. Ty, ale to, to dlatego, że był tak ranny ten żołnierz, beznadziejność, to to beznadziejność tego co się tam dzieje i pewność, że oni nie zostaną wyewakuowani, że oni nie zostaną wyleczeni, ich przytłacza. Czyli, że to jest armia, która jest armią, która trwa, bo musi trwać, natomiast ona nie widzi kompletnie sensu tej walki. To już jest poważny minus. No i pytanie, tak jak to o czym wspomniał Martyn, jak ona jest wyposażona, skoro my niedaleko jak godzinę temu słyszymy, że Biały Dom oskarża RPA o dostarczanie sprzętu wojskowego Federacji Rosyjskiej, no to na jakim poziomie musi być ich przemysł obronny, żeby z południowej Afryki ściągać jakiś sprzęt jeszcze, tak? Słyszeliśmy o mundurach z Korei, a... Tu ale to, ale to tylko świadczy, że każdy kierunek dla Rosji jest teraz ważny, żeby ściągnąć tak. to zaopatrzenie, wyposażyć te jednostki, których tak naprawdę one mają bardzo duże straty i, i one tak naprawdę część była uzupełniona mobikami, część nie, część do dnia dzisiejszego nie została uzupełniona sprzętem. O pewnych rzeczach się też głośno nie mówi i, i nawet może dobrze, ale słuchajcie, wracając do tego, co Maciek powiedział, bo, on, bo ten żołnierz po, po tym zrzucie granatu przez dron miał Podejrzewam tą nogę dość mocno połamaną w kilku miejscach, bo próbował na niej stać, ona się zgięła. Ale słuchajcie, to też jest to, co powiedział pan Marek Meissner, że on nie widział nadziei dla siebie. On wiedział, że, że nikt go nie ewa- będzie ewakuował, nikt się nim nie zajmie, więc podjął decyzję, którą uważał za, za, za jedyną możliwą. Mhm bo ewentualnie przyleciałby drugi dron i zrzuciłby drugi granat i tak by zginął, tak by zginął, tak? Dobra, panowie, Paweł zgłasza się od jakiegoś czasu. Dajmy mu głos. Przepraszam. Znaczy, ja chciałem tutaj poruszyć drugą kwestię. A więc tak, z jedną się nie zgadzam z Marcinem zupełnie. Uważam, że będzie zmiana władzy w Rosji. Ale z jedną się zupełnie zgadzam. Najbardziej Ukraińców w tym momencie interesuje zniszczenie armii rosyjskiej. Nawet nie odbicie terenów, tylko zniszczenie tej armii. Dlaczego? I jeżeli taka szansa będzie, 
to może się to wydarzyć. Dlatego, że to dałoby właśnie to, no bo teraz mamy troszeczkę taką sytuację, że Rosjanie jakiś czas temu mówiono, że złapali zadyszki, ale tak naprawdę zadyszkę to teraz złapali jeszcze większą. Bo tak, ofensywa, ofensywa się nie udała. Magazyny są w tym momencie puste. Jest taki, takie okienko trochę, że tak, ta produkcja wojenna, które Dima miało rozbujać, tak jak pamiętacie, no, no nie wyszło. To znaczy oni remontowali tak naprawdę przez ostatni rok. No rok już, tak w sumie. Rok. No, o, tak, rok. rok. No i się okazało, że wszystko było super, dopóki coś było jeszcze w magazynach. No i teraz nie ma w magazynach i trzeba wyprodukować ten czołg od początku do końca, trzeba wyprodukować to, tą haubicę od początku do końca, trzeba wyprodukować te Iskandery od początku do końca. No i to nie jest już takie proste. Tu potrzebujemy komponenty, mm. ludzi. No i mamy informacje, tak, brak silników, brak elektroniki, brak komponentów, brak ludzi, bo część poszła na front, jeszcze w jesień, na jesieni, przypominam, kiedy o tym mówiliśmy, pisaliśmy, że zostali zmobilizowani, dopiero od grudnia i od stycznia oni dostawali powołanie do fabryk, jeżeli szli do wojska, tak, czyli mieli wybór, a wcześniej nie mieli tego wyboru, tak, aż do grudnia nie mieli wyboru, tak, gdzie mogą zostać powołani, Nieudana moim zdaniem mobilizacja. Dużo się mówi, że tam powołano 500 tysięcy. Rosjanie mówią, że 317. No wszystkie dane pokazują, że nie wiem, czy było 200 w tym pierwszym rzucie. Potem... No właśnie, potem gdzieś tam jeszcze coś, coś, coś dorzucili, nie? A więc. No i teraz nie wszyscy poszli też na pierwszą linię, no bo trzeba było uzupełnić też rezer... ten, tą, nie rezerwy, tylko tą, to zaopatrzenie i tą drugą linię. No i to jest taki moment, że jeżeli Rosjanie moim zdaniem na własne życzenie próbują się wykrwawić, no to będą się wykrwawiać i Ukraińcy nadal będą przyjmować to uderzenie rosyjskie, bo wydaje się, że to jest lepsza opcja. Niemniej uważam, że będzie ofensywa i to patrzę z punktu ekonomicznego, dlatego że to jest chyba najlepszy moment, może nie teraz, ale powiedzmy za pół miesiąca albo za, za, za jakiś czas, to będzie najlepszy moment. Bo w przyszłym roku Rosjanie nie będą mogli sobie pozwolić na, na prowadzenie ofensywy, bo będą mieli problemy gospodarcze. Natomiast co nie oznacza, że Ukraińcy, nie, że Ukraińcy będą w lepszej sytuacji. Tak? Bo o tym też, też musimy pamiętać, bo będą wybory w Stanach, bo będzie to, bo będzie tamto bo Europa już wysłała dosyć dużą ilość tego uzbrojenia, być może nie będą chcieli wysyłać, być może to lobby rosyjskie jednak zadziała i tak dalej, i tak dalej. To jest myślę optymalny w tym momencie moment. No i też Dobra. myślę, że optymalny moment na zmianę władz w Rosji. Okay. Marek się zgłasza, a później Mateusz. Słuchajcie, jest taka dosyć sensacyjna informacja, jest mianowicie w tej chwili G7 w Nigacie w Japonii. Jest tam też, co ciekawe, brazylijski minister finansów, który się nazywa Haddad, notabene, Hadado, tak, Hadado. No i tenże minister finansów oświadczył, powiedział dwie rzeczy, które no na kilometr śmierdzą wywiadem. Pierwsza sprawa to jest sprawa Argentyny i tutaj ją pominiemy. Natomiast druga sprawa jest taka, że powiedział, że być może najlepszym wyjściem byłoby wprowadzenie na Krym sił pokojowych. Tylko nie gdzie realne. ostatnio był, a gdzie ostatnio był prezydent Brazylii? W Chinach, w Chinach. Ja wiem, ale I to, pomyśle, to pasuje do tego. Znowu. Tylko Chińczycy musieliby mieć czym? I to, nam to nie pasuje. jest takie proste. No. Ale nie, czekać... to przecież pójdzie przez ONZ. Uchwali się tam, ONZ. prawda, górków, nie wiadomo kogo się tam w, w Nepal, prawda, być może. Co mnie bardziej czeka... ciekawi jedna rzecz, które żeśmy tu nie wspomnieli, a która też teraz może bardzo obciążyć władzę, a co sam widziałeś, pokazywaliśmy, to te gigantyczne pożary, które się zaczynają. To tak przeora głubinkę, to tak pokaże kompletny 
marazm tego. Oczywiście mogą sobie mówić, że to nie przeszkadza, że to zawsze było, ale teraz już nie ma nic, nie ma sprzętu, nie ma ludzi, nie ma nic. Będą płonęły wsie jedna po drugiej. Nagle będą dodatkowe jeszcze pożary, będzie jeszcze więcej tego płonęło i niby to nie dojdzie do ludzi, ale każdy gdzieś tam będzie się zastanawiał nad tym, bo to przecież widać nawet z kosmosu to wszystko. Było strażaków na front nie powoływać. To ja tylko tak informacyjnie, bo chyba Marcin Samsel zrobił na ten temat fajną nitkę, że w tym momencie chyba 57 tysięcy hektarów płonie i one płoną na szlakach logistycznych też, nie? Że, że drogi i koleje są zagrożone i wybuchło ile? 17 magazynów amunicji od tego ja pożaru? Pierwomański, je tam jest 18 prochowni, fabryk prochu mm -hmm, takich. Tak. No i tam, ponieważ las się zapalił, to te prochownie płoną tak jedna po drugiej. W tej chwili ponad 9 już się spaliło, a dziesiąta się pali. Więc to są wspaniałe wiadomości dla Ukrainy. Tak naprawdę oni mogą nie, nie tworzyć tej ofensywy, tylko czekać i patrzeć, co tam płonie, bo to e, robi bo to naprawdę jest nie kolosalne. Do zatrzymania. To, to, tak. jest, to jest katastrofa, której oni nie zatrzymają, a która jak nie zatrzymają, e, no to jednak będzie ostro obciążała ich. To ja jeszcze tylko dorzucę taką informację. W Czechach pamiętacie ten wielki pożar w zeszłym roku? Tak, I to, jest to w tym momencie to w tym momencie Rosja na swoje pożary ma mniej samolotów niż gasiły ten pożar w Czechach, Całe, wszystkie samoloty Europy. To sobie wyobraźcie przy takiej skali, nie? więc no jest, jest duży problem z tym. I teraz oddaję Pawłowi głos, który się zgłasza. Tylko musi mikrofon włączyć. Tak, bo tam jest dosyć prosta sprawa. To jest, pamiętajmy na Syberii. Pożar jest jeden z większych. Myślę, może nie tak, a może niedługo to będzie porównywalne z tymi pożarami z Australii, tak? jeżeli mhm. chodzi o obszary. Bo to jest duży obszar. Nam się wydaje tak, że, że bo się koncentrujemy na tych fabrykach z prochem, natomiast no nie ma kto gasić. No. No nie ma, no bo na Tam frontach. całe wsie płoną, zaraz zaczną płonąć te no. małe miasteczka i to będzie, się cały czas to będzie szło. Tak? No, no, panowie, ale mówicie, ten, mówicie wszyscy... Zaczynają się palić wsie w pod, pod Maskowiu, to jest 200 kilometrów, to tam dla nich to żadna odległość. Ale panowie, mówicie wszyscy na fronto, jak to wygląda zatem powiedzmy, e, dzisiaj była informacja, że w samym kwietniu 10 tysięcy więźniów powołanych czy zmobilizowanych w struktury Federacji Rosyjskiej, to co, możemy niebawem się spodziewać takich scen powiedzmy jak z hitowego takiego filmu w ruku bram, gdzie jeden dostawał karabin, drugi dostawał napoje, nie do końca wiedział jak tą broń obsługiwać, czy my możemy dzisiaj mówić o tym, że mało już w samej rosyjskiej armii żołnierzy z prawdziwego zdarzenia mamy osoby, które po prostu wręczono im karabin i na Ukrainę? Oni są tani, a każdy z nich może zabić ukraińskiego żołnierza, który jest drogi. Proste. Ja tu, ja tu mam pytanie, które się pojawiło. A zboża płoną, czy tylko lasy? Jak myślicie, jeżeli te pożary będą nieopanowane, jak to się może przełożyć na rolnictwo? Bo to też jest arcyciekawy temat. Katastrofalnie. Katastrofalnie, mm. to prawda. A co do tego, co do tych ludzi? Nie do końca, to, ale okej. Okay. Akurat zboża płoną. Dwa, są, dwa hmm. są w tej chwili cykle szkoleniowe. Pierwszy dotyczy ludzi, którzy mieli jakiekolwiek ob, obycie z bronią, cokolwiek ob, potrafią, choćby wiedzą, jak się tą broń rozbiera, czyści, prawda, jak się składa, rozkłada i tak dalej. I ci ludzie idą na szkolenie na Białoruś, gdzie są w sumie dosyć dobrze szkoleni przez, przez Fachmanów, oni będą pod oficerami, którzy będą znowu szkolili tych gorszych, którzy nie potrafią nic. Oczywiście jest to taki program dosyć długotrwały, to będzie trwało, no ale ten mobit już jest jakiś tam, jakiś tam, prawda, niezupełnie zielony pójdzie do tego okopu. Co do wyposażenia. Póki co broń strzelecka jest, chociaż są problemy z karabinami maszynowymi. Jeszcze magazyny głębokiego składowania do cna nie zostały wymiecione. Jeszcze będzie komu to dać. Jeszcze amunicja do broni strzeleckiej jest, ale 
są problemy z bronią wsparcia. Na przykład moździerzy 120 brakuje w co drugiej kompanii. To już jest bardzo dużo. W ogóle moździerzy lekko kalibrowych, tak zwanych, to nie widziano na froncie od dwóch miesięcy. I to się pisze prawie oficjalnie na telegramie. Także tutaj są trudności. No póki co, no cóż, póki co broń strzelecka jest i to wszystko. No może mundury będą niezapleśniałe. No tam, co do mundurów, to chyba Kałaszników ogłosił ostatnio, że zaczyna tak. jakąś produkcję tak, nowych, nie... więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A ja jeszcze zapytam chłopaków, bo tutaj do Mateusza i do, do Pawła mówiliście o rolnictwie, jak to wygląda pod względem sankcyjnym, to jeszcze nie objęło, czyli eksport jakiejś żywności rosyjskiej na rynki światowe się masowo odbywa, tak? czy, czy jednak tak. mamy jakieś już ograniczenia? Nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń, natomiast jest taka sytuacja, że z pięciu największych firm, które zajmują się handlem zbożem, wycofały się już trzy albo cztery, mocno ograniczają swoje po prostu tak jest. działania na rynku rosyjskim, więc jeżeli oni będą chcieli sprzedać te zboże, no to muszą sobie stworzyć, że tak powiem, całkowicie nowe łańcuchy dostaw. Mhm. Więc to też nie jest proste i, i pewnie też potrwa albo będzie kosztowne. Ja myślisz, że oni, wyco- że oni już sprzedali całe te zapasy, które ukradli Ukrainie? Bo jeżeli nie, nie to chyba nie. No właśnie, nie. więc teraz jeszcze będą mieli ten problem. A czy problem będzie? No bo przecież nawet tego eksportu nie będzie. No chyba, że to jest zabezpieczenie na wypadek tych pożarów, żeby przetrwali następny rok. Hmm, Dwa znaczy, miliony ja, ton poszło do y, e, y, Egiptu. Tak. Znaczy ja bym się tu nie spodziewał problemów, jeżeli chodzi w ten rok, jeżeli chodzi o rosyjskie rolnictwo. Jeszcze raz powtórzę. No, a jak z importem? On też, powiedzmy, choćby z krajów Unii Europejskiej do Rosji, on też bezproblemowo na ten moment przechodzi jakoś, czy ma tak, jakieś... ale nie ma znowuż sankcji, ale na przykład niektóre towary są zatrzymywane, pomimo to no jest dużo, dużo problemów. Natomiast na spożywkę i na leki nie ma sankcji. Dokładnie, spożywka i leki jako rzeczy związane z przetrwaniem i potrzebami powszechnymi dla ludności nie są objęte sankcjami, a to co ściągają w tym zakresie do siebie Rosjanie na tą chwilę powoduje, że mają zaopatrzenie w sklepach z tego co zwłaszcza duże miasta to mają. Ceny owszem są większe, ale większego nie sygnalizowano większego problemu z zaopatrzeniem w te podstawowe produkty żywnościowe. Natomiast będą problemy jeżeli chodzi o zbiory, bo już się mówi na przykład jak powinny wyglądać, to podawałem jakiś czas temu, ceny zbóż i ceny ziemniaków, no bo teraz trochę mamy taką sytuację, że rząd zwala, znaczy inflacja jest 2,6 oficjalna, natomiast wszystkie towary, jeżeli chodzi o spożywkę, no drożają i to dosyć mocno i rząd jak gdyby zwala to, że to są towary importowane i niedługo stanieją, natomiast jak czytałem jakieś zapowiedzi, no to w tym momencie jeszcze, to już się prawie skończyły te ziemniaki z zeszłego roku, jest tam gdzieś jakaś końcówka i one kosztowały powiedzmy 20 rubli za kilo, natomiast na jesieni już się szacuje, że te same ziemniaki z następnych zbiorów będą kosztowały 35 rubli, 40 za kilo, nie? 40, była o tym mowa. Tak, no ja i jeszcze... Ja może wrzucę tylko tą ciekawostkę, którą pisałem jakiś czas temu odnośnie importu, bo bo widzowie mogą nie nie widzieć tego. Nie wiem, czy kojarzycie tego tego, tego polityka Aleksieja Żurawlewa, czy jak mu tam idzie. On wyszedł z propozycją, aby oznaczać towary importowane, wyprodukowane przez Przez wrogów wrogów Rosji. To też jest zabawne. Tak, tak, tak. Lepszej reklamy chyba nie będzie mógł wtedy zrobić nikomu. Tak, Paweł, Paweł prosił. Tak, go. tylko że już były artykuły, że efekt może być odwrotny, że wtedy będą poszukiwane towary bez etykietki, bo jeszcze mają być regały też oznaczane, czyli regały z rosyjską żywnością będą oznaczane i ma być znakowana żywność. No i mogę, możemy, może się okazać, że tak jak trochę wiesz, za komuny będą poszukiwane towary, które nie mają tego znaczka, bo obecnie niestety albo stety, no te rosyjskie towary Rosjanom się towa- yy, kojarzą z takim yy, coraz większym bublem 
i takim dziadostwem, bo Rosjanie chcąc jak gdyby konkurować tutaj cenowo, no ograniczają jakość tych towarów, spożywczych również. Mateusz prosi o głos. Paweł, jeszcze dopytam Cię, bo to mnie bardzo interesuje, bo jeżeli nasi rolnicy mieli problem z ukraińskim zbożem, mi się gdzieś obił taki artykuł, że podobnie przynajmniej w jakichś obwodach protestowali też rosyjscy rolnicy. Wiem, że tak było przynajmniej ze Słonecznikiem, że masa tego zagrabionego Ukraińcom właśnie zboża czy Słonecznika trafiało właśnie do Rosji i tam były też jakieś duże problemy w związku z tym, że rosyjscy rolnicy nie mieli gdzie sprzedać tak naprawdę, bo te magazyny były pełne produktów z terenów czy zboża ukraińskiego, tak? Wiesz co, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że mówimy tutaj o, o małych ilościach jednak w stosunku do tego, co Rosja produkuje i tego, co nawet zagrabiono. I jeszcze trzeba założyć, że jednak większość rzeczy, które zagrabiono albo już sprzedano, głównie do Afryki, albo one są faktycznie w magazynach i to zostanie sprzedane. A więc to jest troszeczkę inna skala. Myślę, że no oczywiście ludzie protestowali, ale to trochę my chyba nagłośniliśmy. To jakoś szerokim echem też się w Rosji nie, odbił, nie odbiło, wiesz? To, to były jakieś takie sporadyczne. Za to dosyć szerokim echem no. się odbił taki performance, bo oni też mają takich swoich influencerów, prawda? No i ci właśnie, to co mówiłeś, Pawle, a propos środków żywnościowych made in Russia. Tak. Już było tam takie tak, coś, tak. co nazywało się pasta farmerska do smarowania pieczywa. I właśnie jeden z tych influencerów wziął, przeczytał skład i to podpalił. I paliło się. Bardzo dobrze. <śmiech> było na spirytusie. Nie, było na tłuszczach, które Nie było się tak, bardzo tak. pięknie paliły. I doszli do wniosku, że jadalny to za bardzo nie jest. Ale do czołgu się nadał smarowanie. No ale to są kalorie, nie? To... Jak ja, jak Zimą ja można dostałem... tym buty zabezpieczać przed no, zdecydowanie. Ja, ja dostałem. Koło silnika od... rozpalić, żeby tetka no, ruszyła. Ja dostałem od Ukraińców przecież to, co oni ściągnęli z tych zamkniętych grup, jak oni jak ci Rosjanie dyskutowali, że jak nie masz szczęścia, to dostaniesz w furażu żebra gotowane albo zupę z ogonów. No coś, no. To nie są przysmaki. Później się dziwicie, że te twarze takie zmęczone, nie? Jedzcie tak przez dwa miesiące. Znaczy, kiedyś było w takim fajnym filmie, jak Kubańczyk, komunistyczna armia Kuby, jadł rosyjską porcję, to pyta, jak wy możecie to jeść, Rosjanina? On mówi, kurde, ja sobie wyobrażam, że to jest jakiś domowy obiad. Kubańczyk tak, hmm, czemu nie, wyobraził sobie coś swojego, wziął na łyżkę, dalej nie da się tego jeść. No bo widzisz, ja myślałem o rosyjskim obiedzie, a ty o kubańskim. <grym> Ale w, kiedyś ja miałem okazję dawnym, tą dawną taką minę, kasza, coś tam i te tak. sprawy. Nie, to, to, to lepiej było zakopać w ziemi niż sobie żołądek psuć. Dokładnie. Straszne mm. rzeczy to były. Ja Ale lubię wiecie, co? rosyjskie Ge potrawy. Więc tam nie Generalnie rzecz biorąc... No. Okay. Ale one się najczęściej w tych pudłach chyba nie znajdują. No nie, nie. No no nie to oni to już trochę pozmieniali te, te, te racje żywnościowe. Prawie, prawie po ludzku z zewnątrz według teorii spisu wyglądają, ale zawartość to jest zawartość. Ale słuchajcie, generalnie rzecz biorąc wychodzi coraz bardziej, że wydajność przemysłu zbrojeniowego rosyjskiego leży, kwiczy, robi pod siebie, propaganda robi swoje, ale realia pokazują. Począwszy od kiepskich wypłat, kończąc na efektywności i rozwleczonym <śmiech> czasie realizacji czegokolwiek. W na paradę nie trafiło to, co mogłoby trafić, a gdyby chcieli, to by trafiło, gdzie w różnych miejscach były pewne jakieś tam wyjątki pokazywane, ale ogólnie sytuacja nieciekawa. Do tego wszystkiego pojawia się takie coś, że ktoś sobie pozwala na jawne, nie tylko szydzenie, ale wręcz obrażanie słowami starów w bunkrze, chociażby jedynego dotychczas wspaniałego, cudownego słońca Rosji, nieomylnego. Do tego wszystkiego co najciekawsze, nie udało się zdobyć Bachmutu przed 9 maja, nie można było ogłosić sukcesu. Co gorsze, w dniu 10-11 się okazuje, że to Ukraińcy, nie wysyłając prawie żadnych posiłków oprócz artylerii, zaczynają na skrzydłach 
bardzo skutecznie uderzać w jednostki rosyjskie, co powoduje, że pod oddziały, nie mówię, że całe brygady, bo to jest przesada, ale grupy, duże grupy uderzeniowe, co najmniej bataliony poszczególnych brygad potrafią się wycofywać nagle w rejonie Bachmutu, co jest totalnym policzkiem względem oczywiście Rosjan, a Prigorzyn co robi? Twierdzi, że to dopiero początek, a może być jeszcze gorzej. Do tego wszystkiego mówimy, że Rosja nie bardzo ma moc, żeby uderzyć, ale drugie rzuty rosyjskie, pojawiło się takie pytanie, jakie one mogą być liczne? I tu trzeba powiedzieć, że uwzględniając to, kogo powołali, czy uda im się wyposażyć, to jeszcze nie wiemy, ale to mogłoby być około 200 tysięcy żołnierzy o różnym poziomie wyszkolenia z, nie, z dużymi brakami w kadrze dowódczej, ale które jako drugi rzut teoretycznie byliby w stanie Rosjanie wystawić, gdyby była taka potrzeba. Natomiast Ukraińcy mają wyposażonych w sprzęt z zachodu, bo to nie do, nie do końca zawsze zachodni, ale z zachodu. 11 brygad na pewno, plus jeszcze swoim sumptem wystawionych około 7-8, w sumie około 20, 20. brygad, które byłyby w stanie być wykorzystane do uderzenia, ale to jest za mało, żeby zapewnić osłonę od kierunku, z którego Rosjanie by mogli wyprowadzić kontrę, gdziekolwiek by nie był i uderzyć wystarczająco mocno w miejscu, gdzie Ukraińcom by to wystarczyło, żeby osiągnąć założony przez Ukraińców cel. A zgadzamy się chyba wszyscy, że najlepszym celem byłoby nie po prostu samo odzyskanie terenu, tylko odcięcie głowy Hydrze wystarczająco mocno, czyli zniszczenie efektywne jak największej części rosyjskiej armii, żeby później nie miała ona siły na przeciwdziałanie lub na wyprowadzenie własnej kontrofensywy. Więc sytuacja jest w tej chwili o tyle skomplikowana, że przy całej presji z zachodu i o tym, że mówią też o tym yy, Ukraińcy, nie jest jednoznacznie i Wcale się nie zdziwię, jeśli ta ofensywa nie zacznie się przed wakacjami. E, oddaję głos Pawłowi, bo Maciek długo Jeszcze płynął. Przepraszam, bo ja muszę się już żegnać. Niestety. A, okej. Okay. To może okay. Obowiązki domowe, także... Miło Ale bo coś no, Widzisz, mówiłeś, mówiłeś i teraz ten i Marek. Marek, sobie. twój głos dzisiaj siadał, ale to znaczy, że będziesz musiał z nami być jeszcze raz, kiedy będziesz na pełnej petardzie i gotowy do zdecydowanie, działania. Zdecydowanie, zdecydowanie. Na razie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dzięki. Dzięki, Marku. I oddaję głos Pawłowi. A widzisz, się, aż, aż, aż mnie wybiło, tak? Przejąłem, że Marek odchodzi i... A kapitan mówił tak długo, że już można było skupić ten. Dobrze, to może ja będę następny, bo już zapomniałem. Dobra. Ale to teraz sam tak długo mówiłeś. To, to ja w ramach zapychacza. Teraz sobie przypomnę. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o przejście przemysłu na tryb wojenny, ja już w styczniu pisałem że nie wierzę absolutnie w to, właśnie. że to się uda. Tak, z tego względu, że miałem w swoim może jeszcze dosyć krótkim życiu, ale okazję być 5 lat kierownikiem produkcji. I gdy ja słyszałem, że po prostu będzie ściąganie ludzi... W rosyjskiej fabryce. Ta, nie, w rosyjskiej <laughs> fabryce nie byłem. E, w polskiej. W Polsce, ale, polskiej. Ale, ale, ale rosyjskie. Niektóre rzeczy są zawsze podobne. Zwiększanie zatrudnienia i zwiększanie ilość godzin nie daje zawsze 2 plus 2, 4. Tak, tak naprawdę na każdej hali produkcyjnej są e, urządzenia, maszyny, które są wąskim gardłem. I bez e, gdzieś tam e, przeszkolenia większej ilości ludzi, na co potrzeba czasu, lub bez e, odpowiednich e, czasowych serwisów i wymiany, wszystko dookoła stoi. E, dodatkowo, jeżeli mamy pracę na trzy zmiany, a powierzchnia jest e, fabryki ograniczona, to jedni drugim wchodzą na głowę. Więc ja, gdy usłyszałem, że po prostu będzie masowe ściąganie, można sobie odszukać litkę. Ja ostatnio nawet pod postem Marka to wkleiłem, gdy on e, na to zwrócił uwagę, że to nie wyszło. Ja wrzuciłem swoją część nitki ze stycznia i było to 
napomknięte i teraz oddaję głos Pawłowi, który sobie już przypomniał, co chciał powiedzieć. Tak, chciałem sobie przypomnieć właśnie o tym, co mówiłeś, bo w sumie to chyba, ale my się zawsze prawie zgadzamy. My pis... Ja pisałem, ty pisałeś już na jesieni, że no i to było chyba w kontrze do wszystkich naszych geopolitycznych ekspertów i też wojennych, tych topowych, którzy mówili ile tych czołgów i w ogóle, że ta produkcja wojenna i teraz no Ukraina jest przegrana, tak? No i ja mówiłem, że to nie będzie takie proste i że będzie remont, a nie żadna produkcja i myślę, że tutaj w prawie, że w stu procentach dobrze to przewidzieliśmy, czyli było remontowanie, do remontu, jeszcze raz mówię, są potrzebne inne kwalifikacje niż do produkcji. No i teraz to trochę widzimy. Inny park teraz... maszyn nawet. Tak, nie? no wszystko inne, wiesz, no możesz produ- pewnie remontować w jakimś, no nie chcę tam ten, mówić, że w zakładzie y, samochodowym, no ale powiedzmy zupełnie innego typu nawet maszyny, zupełnie jego innego komponenty, czy nawet jeżeli jest potrzebna wymiana, no to jakieś poszczególnych części, a nie budowanie wszystkiego, wiesz, od początku do końca, tak? No bo możesz powiedzmy ileś tych, powiedz, jakieś Powiem, rzeczy, ale oni chyba tak? generalne remonty przede wszystkim musieli robić, a to jeszcze w ogóle co innego. Różnie, nie, 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 nie. Różnie było, wiesz co, niektóre, bo to w zależności w jakim stanie i co mieli, tak? Niektóre rzeczy mieli tak, że de facto musieli kilka rzeczy wymienić, to mogło iść na front, bo te stany magazyn... Oni, żeby było śmieszniej, to oni nadal mają na stanach magazynowych ileś czołgów. Tylko, że te czołgi, jak popatrzysz na ten, no to oni mają. Tylko, że żadnego tego czołgu już nie są prawie w stanie dostarczyć. No bo koszt jak gdyby tego remontu czy wymiany i tak dalej, no to jest nieadekwatny. Tam po prostu wręcz są, są przeżarte niektóre tam elementy. To, to, to w ogóle, no ale to... Ale to wynik- wyglądało tak, że to są wszystko sowieckie. tak? Oni wszystko wyciągali co, co było sowieckie i remontowali. Tam na, e, taka bieżąca i przez, to, i przez to też siadła im ta bieżąca produkcja, bo oni cały czas był nacisk, wysyłajcie jak najwięcej na front, nie? No to jak było jak najwięcej, no to nie mieli w tym momencie czasu, żeby zajmować się e, tworzeniem linii produkcyjnych pod, wiesz, pod, bo co innego jak wcześniej na przykład robili na eksport. Nawet to, co wcześniej robili, wiesz, y, y, oni moim zdaniem na ten moment nie są w stanie produkować tyle, co wcześniej produkowali na eksport. Dlatego, że oni się zupełnie przestawili na co innego. Czyli na te y, remonty, na to odnawianie ten. I teraz y, wracając do tego, co Maciek mówił, y, mi się wydaje trochę inaczej, że, bo mówimy tak, że Ukraińcy będą mieli te 20, 20 brygad, natomiast ja myślę, że Ukraińcy będą troszkę inaczej grać w to, co oni najlepiej lubią grać, czyli w różnego rodzaju takie niekonwencjonalne zagrania i w to, że Rosjanie teraz będą musieli zmienić totalnie taktykę i oni ją zmieniają i dlatego też nie widzimy tej ofensywy i dlatego widzimy trochę tak, że ci Rosjanie jak gdyby stanęli, no bo oni muszą przede wszystkim zmienić zarządzanie amunicją, bo tej amunicji nie ma. Ukraińcy też nie mają wystarczająco, tak jakby pewnie chcieli. No nie mają tyle, tak chcieliby więcej, tak? Natomiast natomiast Rosjanie w tym momencie mają z tym problem, bo jeszcze im się co, bo oni oczekują na tą ofensywę i teraz muszą dostarczać, tak jak wcześniej dostarczali powiedzmy tylko pod Mahmut i tam na niektóre kierunki, to teraz muszą wysyłać na Zaporoże, no bo za moment może tam ofensywa ruszyć. To nie będą w stanie przerzucić tego w tak szybkim czasie. Więc oni no teraz już, zaczynają już to robią. rozpraszać tą amunicję, oni zaczynają rozpraszać tą amunicję, której już jest w tym momencie mało, a będzie jeszcze mniej. I tutaj ja bym liczył na to, że na pewnych odcinkach Ukraińcy moim zdaniem są w stanie zdobyć przewagę. Tak, to no to to muszę, jeszcze wyelim... <śmiech> muszę jeszcze wyeliminować jedną rzecz, bo jestem ciekaw, na ile rzeczywiście ten cała koncepcja szybujących bomb i tego, co one robią, będzie i przeszkadza Ukraińcom. Bo jednak hmm. to jest coś, co skubańcy sobie opanowali, jest stosunkowo tanie i naprawdę zaczynają tym obsuć krew, no co dużo kryć. No ja akurat ja... powiedziałem, jakie jest możliwe remedium, czyli Amramy, AIM-120 Amram wersję C i D o zasięgach do 105 dla C i do 160 km dla wersji D. Jeśli będą zintegrowane z czymkolwiek co lata po stronie ukraińskiej, to z, wła- z głębi własnego ugrupowania będą w stanie do wykrytych przez 
naziemne stacje radiolokacyjne podlatujących samolotów rosyjskich strzelać z takim wyprzedzeniem, że będą miały one zapas zasięgu, żeby zestrzelić samoloty, które z tymi bombami będą podlatywać. Jest to możliwe. To ja, ja mam takie do was pytanie. Gdy zaczynała się wojna, to Ukraińcy musieli rozpraszać swoją amunicję w, na długości całego frontu tak naprawdę i później ją wozić w tej, we, w te i tam był wielki test logistyczny, żeby się wyrobić i tak dalej. Rosja słynie z tego, że ta logistyka jest słaba, a dodatkowo nie wiedzą, gdzie ta linia frontu będzie próbowała, gdzie Ukraińcy będą próbowali uderzyć więc muszą mniej więcej rozdysponować sobie porówno gdzieś tych zasobów. Jak myślicie, gdy Ukraińcy ruszą na przykład, nie wiem, na Zaporoże albo w jakikolwiek kierunek, jak szybko Rosjanie będą w stanie się zorganizować i poprzewozić odpowiednio sprzęt i amunicję? I tu się pojawi ciekawa rzecz. Ukraińcy mają dużo lepsze te rakiety, pociski, drony i tak dalej i będą widzieli ruch. Czy jest szansa, że Ukraińcy wtedy nastawią się na zmasowany atak i wysadzanie wszystkiego, co się logistycznie będzie przerzuca, co będzie przerzucane z północy na południe? Do tego dodaj Storm Shadowy z Wielkiej Brytanii mm, o tak. zasięgu, przyjmijmy 300 średnio kilometrów, nie wiadomo ile tego, mm-hmm. ale co najmniej kilkadziesiąt sztuk. Ale jeżeli by Ukraińcy chcieli naprawdę zrobić kęsim, to oni powinni po prostu zmuszać Rosjan cały czas do przerzucania tego wszystkiego w jedną i w drugą stronę i kompletnie zarżnąć ich logistycznie. I, nie, i, I to właśnie jest ale najbardziej słuchajcie, Być może ale nie Ukraina, przypad- I nieprzypadkowo po, no, i od nie, nieprzypadkowo od kilkunastu dni słyszymy głównie o pożarach na terenie choćby rafinerii i magazynów paliw. Więc, A, nie e... głupie, nie głupie. Nie? Słuchajcie, ale to już jest od wielu tygodni i nie wiem dlaczego teraz zwracacie na to uwagę, chociaż informacje nie, no, o atakach na zaplecze i informacje o różnych działaniach, czy to na Zaporożu, czy Proszę bardzo, macie. No dobrze, ale drony. Kupiańska, proszę, drugi kierunek. Mamy zamknięcie stare, szarej strefy, więc ale... chcecie manewrowanie siłami, to raz, a po drugie rozproszenie odwodów rosyjskich, to dwa i wyniszczenie ich logistycznie, to trzy. Więc jak oni to zrobią, te trzy etapy, to spodziewajcie się dopiero właściwych działań. Mateusz dobra, Martin... głos ma. Mateusz, okay, się. Dobra, dobra. To ja trochę odwocem do Martina, tak? Ja się z Martin z tobą zgadzam, ale tak naprawdę ilość informacji przekazywanych czy na ukraińskim, czy na rosyjskim telegramie, to ona nie trwa dwa miesiące, tylko tak naprawdę od dwóch, trzech tygodni, ale nie, to ja mówię tylko o informacjach. Od trzech tygodni słyszymy o większej ilości dronów nad, w rejonie Białgorodu, w, w rejonie Krymu. Tych akcji takich, nazwę to w cudzysłowie, dronowych, mamy więcej w przeciągu, bym powiedział, miesiąca. Może mamy nie więcej, tylko więcej informacji na, na ich temat. Wiesz co, ale zadajmy sobie pytanie, ile my tak naprawdę wiemy? No to jest jedna rzecz, tak? No, bo my jesteśmy prostu, obserwatorami. Do, my jesteśmy osintowcami, my wybaczymy na to, co się pokaże, tak? Jeżeli mamy swoje źródła jeszcze gdzieś tam przy jednostkach, ok, wiemy coś, co się dzieje na danym odcinku przy danej jednostce, ale tak naprawdę ile my wiemy z tych rzeczy, które są tajne albo tych, co dzieje się za naszymi plecami i nikt o tym nie wie? Nie dowiemy się rzeczy, Niektóre rzeczy są takie, te z tych nielicznych, które wiemy, nieoficjalnych, o których tak. czasami lepiej nie mówić, i dzisiaj też w jednej grupie musiałem ciągle pisać pomidor, bo tak trzeba. Natomiast to, co możemy powiedzieć na pewno, pozdrawiamy Legion of Boom i Mateusza Kaczyńskiego między innymi, bo według dostarczonych informacji z frontu to dwa sympatyczne jebudu w Woronerzu to były drony kupione w ramach naszej akcji, którą popro- propagowaliśmy, wspomagaliśmy i pięknie się to zadziało. Zresztą zdjęcie Budanowa z Warmate'em i paru osób, które tam mu towarzyszyły, jest bardzo wymowne. To każdy, kto się do tego przyczynił, może być z siebie dumny. A możesz powiedzieć, co tam je budu, bo ja nic nie wiem. O, dwa duże magazyny w Woronerzu walnęły. Okay. <laughs> Całkiem daleko. Ja bym tu jeszcze chciał wrócić do, do tych informacji o uderzeniach dronów, co, to, co Mateusz powiedział odnośnie logistyki przy manewrowaniu wojskami. Słuchajcie, jeżeli zaczną spływać informacje o zniszczonych węzłach kolejowych, powiedzmy, czy węzłach drogowych, mostach drogowych, kolejowych, to będzie pierwsza oznaka zbliżającego się uderzenia w danym rejonie. 
Paweł chce tak, zabrać Kibowski. głos. Tak, a... bo tutaj były takie informacje. Ja chciałbym, żebyście wszyscy się wstrzymali, bo komentujecie, że już ta ofensywa po raz kolejny ruszyła. Mamy informacje i to faktycznie, tak jak teraz sobie otworzyłem telegrama, na tych głównych jest trochę paniki, że właśnie Ukraińcy ruszyli pod Bachmutem. Natomiast ja bym poczekał, słuchajcie, spokojnie, nie, tak? Ale słuchajcie, zobaczmy, jest tak, dwa, 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 trzy dni, dajmy demokracji. sobie, dajmy sobie. Słuchajcie, te, telegram też płonął walka. już. Mhm. Tak, o Zaporoże tydzień temu. Tak, telegram tak. płonął, że na Zaporożu już ruszyli, a później po kilku godzinach, nie, nie, to tylko ostrzał. Zwiat, tylko. tak. Mhm. tak. Słuchajcie, teraz sobie pomyślałem, że jakbym był dowódcą ukraińskim, to bym e, powiedzmy e, próbował e, dać znać, że atakuje na Przejdź. północy. Nie, na północy na no. przykład. Poczekał, aż e, przejedzie tam broń amunicja. To, co Martin e, powiedział, wysadził e, linie kolejowe, autostrady, mosty, żeby ta broń nie mogła przejechać na południe i zatakował południe. Czy wiesz, ten to, 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 sposób działał, nie? To, 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 każdy znaczy, dowódca... to ma najwięcej sensu, bo z północy najszybciej dotrze zaopatrzenie do walczących rosyjskich mm, wojsk, tak. a na południe będzie najgorzej. Jak zabiorą raz to zaopatrzenie z południa, najtrudniej będzie je tam cofnąć. Ale to, też to, to, to się nagrało, jakby co, to y, odtwarzamy i <śmiech> będzie, że to był mój pomysł. <śmiech> A my wiemy, gdzie ty tak siedzisz naprawdę. Dobrze, dobrze, dobrze panie generale. W końcu ta pat- platforma Zen tak nie przypadkiem tak. została sprzedana. Tak. Nie, jeszcze raz Tyle do to Paweł, to my dzisiaj komentujemy te wydarzenia, o których mówił tak naprawdę lider grupy Wagnera. No, Ukraińcy niewątpliwie się przesunęli tam te kilkaset metrów, ale to nie jest jakiś na pewno początek wielkiej ofensywy, bo tak naprawdę słyszymy tylko o Bachmucie. A chyba zgodzimy się, że ta ofensywa, jeśli miałaby ruszyć, to na pewno nie ruszy z rejonu Bachmutu. Więc y, możemy sobie komentować. Tu też widzę już kilka profili na Twitterze, co się udostępniło, zaraz usunęło o jakichś kolumnach w kierunku Białgorodu. Tak, Tutaj tak, pisze, tak, tak. więc y, dajmy sobie na wstrzymanie, bo tak naprawdę to, co się, się dzieje, dowiemy się za dwa, trzy dni. Ja Albo tylko puszczajmy, żeby nasi wrogowie mieli Pietro. Ta. Ja bym tylko chciał, jeżeli można, to powstrzymanie się, bo w sumie, słuchajcie, no, materiały się pokazują różne, a czemu się pokazują? Czasem specjalnie, czasem Oczywiście. i wiadomo, żeby sobie nabić troszeczkę wyświetleń, a tak naprawdę to one nie mają nic wspólnego z tym, co się dzieje na linii frontu. Natomiast, wiesz co, ja chciałem zwrócić na inną rzecz uwagę, że jest olbrzymia nerwowość po stronie rosyjskiej. Jest. Tak, wiesz, tego nie było... Eee, jeszcze raz, znaczy zobaczcie jak to ewoluuje cały czas pokazuje tym, którzy są tymi fanami rosyjskimi eee, no o czym teraz my mówimy o tym, że Rosjanie czekają na te hordy natowskiego sprzętu, który ich zaatakuje w jakiejś totalnej panice i czy zaatakują pod Mahmutem, czy Zaporo- i czy się uda ich zatrzymać, o tym jest dyskusja w ogóle czy uda się zatrzymać ofensywę ukraińską i wszyscy w, w tej Rosji Nikt, nikt, nikt nie mówi o tym, żeby zdobywać wschodnią Ukrainę, czy ten Charków, no bo przecież to miał być ten y, kolejny czy, bez, czy zdobyć znowu Kijów, nie? To już nie, nie, ale sensie. to Kijów to już zapomni, ale że Charków, ale tak? Ta też. ofensywa na Charków, przecież ten Charków, Rosjanie nadal uważają, jak tam jeszcze pół roku temu, no przecież to ta nowo, no, ta nowo Rosja i to ten jeden z ważniejszych y, tych regionów, A o tym się nie mówi w ogóle, tak? Dale, zapomnieli daleko. zupełnie. Daleko nie szukać, chyba dwa dni temu komunikat nagrał y, obecny gubernator obwodu hersońskiego, tego okupacyjnego, mm. który tam jakiś jest kolaborantem, że w sumie nagrał filmik w skrócie do, z apelem do ukraińskich żołnierzy, panowie, no dogadajmy się, jesteśmy bracia Słowianie, tak naprawdę porozmawiajmy, usiądźmy do stołu, więc ta narracja się zmienia, ją widać i w tej przestrzeni informacyjnej to jest niewątpliwie taki wielki przeskok z tego, co się działo pół roku temu na choćby białoruskim czy rosyjskim telegramie, a teraz, teraz co się dzieje. Tak? Tu więcej mamy teraz tych informacji dotyczących to, co mówił Paweł. NATO nas zaraz zaatakuje, czyli budowanie takiej wśród społeczeństwa poczucia zagrożenia, a mało tej treści takiej propagandowej, którego, której kulminacją w mojej ocenie była ta parada, czyli taka mm. parodia parady, tak? więc nie ma wielkiej Rosji, wielkiej armii, tylko tak naprawdę dzisiaj się bronimy, wyciągnijmy atom i, i tak naprawdę możemy kogoś postraszyć. 
Profesor, Czy ta zmiana głos? narracji jest... Maciek, 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 profesor. Czy... Dobra, mhm. słuchajcie, a ja spróbuję od drugiej strony, bo teraz tak. Wiemy, że, że i Rosjanie, i Ukraińcy grają w tą dezinformację na maksa. I tak naprawdę odwróćmy teraz to pytanie, na ile ten cała panika rosyjska, na ile to wszystko, co się dzieje na rosyjskich telegramach w ten czy inny sposób, nie może być też pewną moderacją, która ma wymusić, czy też spowodować, żeby Ukraińcy przyspieszyli, bo będą z kolei mieli naciski ze strony zachodu. Rosjanie mogą sobie panikować, ale to też nie są idioci i na pewno nie całe dowództwo. Natomiast to jest sytuacja trochę taka przypominająca dwóch zawodników wagi ciężkiej na ringu i każdy z nich ma już podkowę w tej swojej rękawicy. I teraz, który pierwszy zdejmie gardę, a nie trafi, to poleci na deski. I tutaj nie ma zmiły się. Tutaj już nie będzie drugiego podejścia. Po prostu odpowiedź drugiej strony będzie absolutna. Stąd owszem, możemy sobie zakładać, że część tych Rosjan panikuje, ale dlaczego nie założyć też, że gdzieś tam także rosyjskie operacje psychologiczne kierowane są na ich własny rosyjski telegram, po to, by uzyskać odpowiednie wzmocnienie przekazu, który my odbieramy na przykład w taki sposób i który też mogą odbierać Ukraińcy. Tylko ja się zastanawiam, skąd, przecież to już pół roku temu były pierwsze informacje, taka zmiana narracji, postawa defensywna, czyli te pojawiające się jakieś smocze zęby w rejonie Białgorodu, czyli co, pokazanie Ukraińcom, my się teraz będziemy bronić, chodźcie, czy jednak pokazanie ludności cywilnej, słuchajcie, no będziemy się bronić po prostu, tak? Czy... Są, to pamiętaj, że to też dla żołnierzy jest jakaś, jakiś sygnał, że to będą jakieś linie obrony, że wam coś wykopiemy, że, że może nie przejadą po was tak, tak mocno, a... Tak naprawdę to, czy to gra rolę? No, każda linia obronna powoduje, że przeciwnik nie może się przesunąć. A tutaj Paweł zgłaszał się pierwszy. A czy wiesz co, no, i zgadzam się, i nie zgadzam. No, y, zgadzam się, że to jeszcze raz powtórzę, moim zdaniem planem jest przejście do defensywy i bronienie tych obwodów, które zostały zajęte. Czyli w ogóle, nie wiem, plan Z, Z tak nazwijmy, no bo już plan A, zdobycie Kijowa w trzy dni nie wypalił, potem były kolejne, ta nawała ogniowa, coś tam, coś tam. I teraz przechodzimy do kolejnego, ale to nie było tak, że moim zdaniem to było jakoś świadome. Po prostu sytuacja to wymusiła. Tak, nie udało wiesz, się... Pewna zgoda. Wiesz, nie udało się ofensywy. No i teraz jest to chyba taki, wiesz, ostatnia szansa, to co powiedziałem, czyli, że Ukraina gdzieś się przewróci na tej, popełni błąd, tak, gdzieś się przewróci, uda się uderzyć jakąś kontrofensywą, bo na pewno Rosjanie się przygotowali tak do jakiegoś, wiesz, odparcia no i właśnie, wiesz, i teraz powiedz mi to, tak? może oni też doskonale zdają sobie sprawę z tego, jaka jest wytrzymałość ich ludzi, na tym ustawicznym froncie, do którego momentu ich siła odporu jest duża. Zanim panowie pójdziecie dalej, to Martin się zgłaszał w tej kwestii wcześniejszej, niech zabierze głos. Znaczy ja chciałem tutaj do, do, do tego, co powiedział pan profesor odnośnie tych smoczych ząbków i, i w ogóle linii obronnych. Słuchajcie, budowanie takich linii to jest wzmocnienie morale cywili, że tak powiem, i wojskowych. Dla jednych jest to pokazanie, że słuchajcie, chodzi mi o stronę cywilną, czyli dla zwykłych ludzi, że tego terenu będziemy bronić, bo jesteście dla nas bardzo ważni i nie chcemy was porzucać. Dla żołnierzy też są to informacje, że słuchajcie, jeżeli trzeba będzie się wycofać, to będziecie mieli gdzie się wycofać i to na pozycje umocnione. Te umocnienia, to wiecie jak, jak one wyglądają, macie przykład tego, co się dzieje pod Bachmutem, jak wyglądają umocnienia rosyjskie i, i, i mniej więcej, ale tak by to, ja bym to tak odbierał w takim, w takim kwestii. To ja, ja może rzucę i zaraz Mateuszowi oddam głos. Jak ja bym był żołnierzem rosyjskim, który jeszcze rok wcześniej twierdził, że będzie hura, zdobędziemy tą Ukrainę, podbijemy Europę i tak dalej, a teraz ktoś mi mówi, że wykopiemy wam rów i będziecie się bronić? Jakie to ma mieć morale, jakie to ma mieć wzmocnienie morali? Bo dla mnie ja bym był obsrany, jak oni już wszyscy mówią, że teraz będziemy się już tylko bronić i Ukraina ma broń NATO i będzie nas zjechała po prostu. Dla mnie to, to w ogóle nie, nie wpływa, jeżeli chodzi o wzrost morale, wręcz przeciwnie oddaję Mateuszowi, a później Marti. 
Jasne. No uprzedził mnie mój przedmówca, bo to, to samo chciałem powiedzieć. No, narracja całkowicie inna niż rok temu. Niezwyciężona armia rosyjska, która ma przejść na Kijów, a po pół roku panowie bronimy się, stawiamy smocze zęby i będziemy się gdzieś tam bronić. Więc tutaj nar- zmiana tego, tej narracji jest ewidentna i myślę podobnie jak Mateusz. Dzisiaj rosyjski żołnierz po pół roku czy tam po roku nakładania do głowy przez dowódców, że zaraz to będziemy Kijów, nagle ma słyszeć, że będzie się bronił, no to dla mnie to osobiście też by wpływało negatywnie na moją postawę. Wiesz, bo bronił się oznacza, że nie rzucą go do mięsnego szturmu. Może to wcale nie jest takie złe z ich punktu widzenia. Dobra, teraz Martin i zaraz kapitan. Słuchajcie, nie tak, absolutnie się z wami nie zgadzam, dlatego że słuchajcie, w armii rosyjskiej do dnia dzisiejszego nie zarzucono działań ofensywnych. Sytuacja wymusiła na nich przejście, że tak powiem, do obrony, ale przypomnijcie sobie, co się działo na jesieni i całej zimy. Mamy szturmy rosyjskie na wielu odcinkach i próby przełamania frontu. Przecież mamy Sołedar, mamy ogromne koszty, ale cały czas do przodu. A w Dziwka szturm, szturm przez kilka dobrych tygodni, jak nie nawet prawie dwa miesiące. Cała linia A to trzeszczy, że tak powiem, chociaż wiadomo, że nawet jeżeli się wycofają z tej linii przysłaniania, to przecież z tyłu mamy jeszcze następne, jest to jeszcze lepsze pozycje, ale u nich tego nie zarzucono, oni cały czas są nastawieni. To, że im się nie udało, to pytanie teraz, czy tym żołnierzom wytłumaczono, na jakiej zasadzie się nie udało, czy to były błędy logistyczne, czy to były błędy dowództwa, przegrupujemy się. Przypomnijcie sobie, co było po Kijowie. Wycofaliśmy się z Kijowa w akcie dobrej wyjary, tak? Tak mówiono. Tym żołnierzom powiedziano, że będziecie teraz zdobywać Donbas, dlatego że Donbas jest rosyjski i Donbas musi być odbity. I co było? Mieliśmy Izium, mieliśmy przecież Sywierodoniec, Lysyczańsk i inne miejscowości i zaciekłe walki. Przecież mieliśmy, później był Chodar, przecież na wiosnę, cały czas jeszcze, więc u nich cały czas ta myśl, myśl działań ofensywnych jest. I nawet teraz... Oni przygotowują się owszem do działań obronnych, ale z myślą, żeby złapać wojska Ukrainy w w tak zwanym rozkroku, czyli jeżeli wojska Ukrainy przejdą do ofensywy, to same będą, że tak powiem, troszeczkę narażone na ataki wojsk rosyjskich. Pytanie, czy dowództwo ukraińskie pozwoli na to, żeby Rosjanie złapali ich w rozkroku, czyli wszystko zależy od tego, kto ile błędów popełni i kto te błędy strony przeciwnej też wykorzysta. Bo mniej więcej, że tak powiem, w strategii wojskowej wygrywa ten, który popełni jak najmniej błędów i wykorzysta jeszcze błędy przeciwnika. Maciek? Teraz Maciek. Ja powiem tak, zgodnie ze wszystkimi regulaminami armii rosyjskiej, odziedziczonych po armii radzieckiej, armia rosyjska jest najbardziej ofensywną armią świata i obrona jest tylko stanem przejściowym, Panie. mającym przygotować podstawy do natarcia. To jest raz. Dwa, ja bym się teraz przyjrzał czemuś innemu. WDW oberwało bardzo mocno, ale WDW ma mimo wszystko nadal najlepsze morale i najlepiej posługuje się sprzętem, zwłaszcza tym lżejszym, przeciwpancernym, bo trzeba przyjąć, że jak będzie szła ofensywa ukraińska, musi ona się odbyć na ciężkim sprzęcie. W związku z czym tak naprawdę uważam, że powinniśmy się w tej chwili przyjrzeć temu, gdzie odpowiednio dużo, czyli nie pojedynczy batalion, tylko więcej. WDW na linii frontu się znajduje i w tym momencie przyjmijmy, że to mogą być rejony, których mogą nie chcieć Ukraińcy, bo tam prawdopodobieństwo strat w konfrontacji z właśnie WDW może być największe. Dzięki temu można mniej więcej popatrzeć, gdzie mogą wtedy Ukraińcy iść, do tego dodać i dobrać odpowiednie uderzenia ogniowe artylerii, storm shadowy na odpowiednio dużym dystansie. Jeżeli dotarły, a z tego co mi wiadomo, to storm shadowy już są, a komunikat o tym, że dostarczą był teraz, do tego dojdą jeszcze większa liczba tych sterowanych bomb, Ground Launched Small Diameter Bombs i jeszcze ewentualnie właśnie wzbogacone zestawami precyzyjnymi i skrzydełkami bomby, które mogą samoloty ukraińskie używać, jeżeli już je zintegrowano, a z tego co wiem to WZL w Bydgoszczy intensywnie pracowało nad tym i będzie możliwość takiej 
punkt, czy mało obszarowej izolacji tych terenów, na których będą mogli wybrać Ukraińcy, gdzie będą chcieli uderzyć, jeśli do tego dojrzą, że dojrzeją, że jest to właściwy moment. Bo to jednak decyzja jest w ich rękach, a chomikowanie amunicji zdecydowanie miało miejsce w ostatnim czasie. Dokładnie. I widać na pewno, że bardzo inteligentnie amunicji artyleryjskiej używają Ukraińcy. A z naszych informacji wynika, że w tej chwili w rejonie Bachmutu jest chyba największa liczba naszych krabów z najlepiej wyszkolonymi załogami, najbardziej doświadczonymi załogami ukraińskimi, które w tej chwili tam, zauważcie, teraz to Ukraińcy niszczą te części Bachmutu, w których jest rosyjska armia, a przedtem było na odwrót. Doszło do odwrócenia sytuacji w tym zakresie i ilość strat, jaka w najbliższym czasie w rejonie Bachmutu może być po stronie rosyjskiej, może być znacznie wyższa niż było to dotychczas. Dzięki Maciek. Teraz tak, w kolejności był Mateusz i później Paweł. Panowie, ja zanim z Wami się pożegnam, to się jeszcze podzielę informacją, którą dostałem. No może mało optymistyczną, ale straty Ukraińców w tym rejonie, czyli w rejonie Bachmutu, są naprawdę bardzo duże. Mieliśmy okazję prywatnie rozmawiać z kilkoma chłopakami wczoraj, którzy tam są i o tym się też nie mówi. Często jak my coś podajemy, o, co po części zgadza się z informacjami Rosjan, jesteśmy za to jakoś tam karceni. ale no, o tym jeden też... do jednego? No może nie aż tak, ale powiedzieli, że ilość wywożonych zwłok i cmentarzy znacząco się w ostatnich tygodniach zwiększyła więc z tym też są na pewno problemy. Panowie, ja bym mógł tak z Wami naprawdę całą noc, niestety obowiązki służbowe wzywają. Dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Jeszcze raz dziękuję i oczywiście dzięki. Dzięki. Od, dzięki. u siebie odsyłam na Wasze kanały. Miłego, spokojnego wieczoru. Dziękuję. Pozdrawiam hej, hej. serdecznie. Dzięki. No i Paweł, znowu po pożegnaniu musisz, że tak powiem, to kontynuować. Ja głos na inne temat. Aha, bo skoń... nie, nie chcesz zabrać. Dobra. E, nie, że to też większość rzeczy była mówiona. Paweł, jest do ciebie pytanie, które ja zanotowałem w trakcie. Wprost hmm. do ciebie. E, co Rosja może zrobić z rupiami, które zalegają e, u niej, tudzież e, równowartością tych 40 miliardów dolarów, które zalegają po stronie indyjskiej w kwestiach handlu pomiędzy Rosją a Indiami? Hmm, Okej. Okay. Czyli co, już przechodzimy na te tematy gospodarcze? Znaczy możemy już, bo tutaj prawie dwie godziny. Nie, godzinie... to nie przeszkadza. Nie, znaczy, ja, jak mogę, to ja tu mam Dokładnie. jeszcze pytanko w sumie do Pawła, bo dzisiaj zdobyłem, no. znaczy pojawiła się informacja. To e, poczekaj, Google'a. odpowiem może na to pytanie A. i zadasz, Marcin. E, Dobrze. Wiesz co, ogólnie nic, ale to, co próbowali zrobić, no to próbowali wymienić to na juany. To znaczy, bo to by było najbardziej optymalne. Właśnie. Oni mają bardzo duże zapotrzebowanie w tym momencie na juany, chyba wczoraj czy przedwczoraj, pomimo tego, że, yy, że ten rubel się umacnia, dzisiaj nie patrzyłem, ale wczoraj dosyć mocno się umacniał, yy, to były rekordowe transakcje znowuż na tych juanach. I za moment znowuż będą mieli problem, bo mają, bo to im cały czas rośnie. Jakby im się udało, to by był no taki win-win, oprócz tego, że znaczy win-win, może dla Indii nie byłby win-win, bo oni nie mają w tym żadnego interesu, albo jeżeli im wymienią na te juany, no to Rosja będzie musiała jakoś, nie wiem, co, co, coś tam dać tym, tym Chinom. Jeszcze jeden tankowiec gratis? Nie, nie, o nie, to tankowiec nie załatwi sprawy. Tam jest umoczonych w tym momencie to, co Mateusz pisał i to, co mówił to, co mówił Również bodajże Pieskow, tak? Czy Ławrow? Nie, Ławrow. Ławrow, Ławrow. Ławrow 40 miliardów. miliardów, tak? No. Wiesz, no, nawet jeżeli to nie jest 40, a 30 parę. A na to wskazuje, że chyba tyle jest, no bo mamy taką nierównowagę. Czyli z jednej strony oni w 2000, teraz rok do roku kupili za 40 miliardów, a sprzedali. Znaczy tak. 42, a sprzedali za 2,8. 2,8, nie? No to. Co nie oznacza, że wszystko jest w tych, tych, tych rupiach, moim zdaniem, no ale. Bo oni mają też dużo w dolarach nadal. Natomiast to, co oni mogą zrobić? No, wymienić na inne waluty. No, mogą też czekać, aż po. Bo wiesz, bo w czerwcu oni podpisali z Indiami taki plan, 
że będą się rozliczać w tych narodowych walutach. No i pomysł był dobry, tylko nikt nie przewidział, że Hindusi będą kupować 10 razy więcej ropy, aż tak dużo, a w drugą stronę, że przestaną cokolwiek sprzedawać do tej Rosji, no bo wtedy była mniej więcej jeszcze tam rok temu jakaś podobna ta wymiana i wtedy oni mogli sobie te rupie, bo taki pomysł był, rupy, rupie wymieniamy na ruble, czyli mam w banku indyjskim konto, dostaję te rupie, w momencie jak się pojawiają na rynku ruble, no to ten bank po kursie wymieni mi na te ruble i ja mam już ruble i nie muszę żadnych tam płacić jakichś super spreadów i oszczędzam, tak? bo nie trzeba wymieniać na dolary z dolarów na ruble, nie? czyli no super Zwłaszcza, interes. że kurs rubla i rupi jest prawie jeden do jeden. Tak, no tak, no teraz jest wcześniej. jeden, nie? No, no, tam no. trochę był inny, nie? ale jest jeden do jeden, tak? Mniej więcej, a więc to wydawało się idealny plan. No tylko, że nie przewidzieli, że będzie tak duża nierównowaga. A problem jest taki, że Indie zabraniają wymiany poza Indiami tych rupi też. Bo mają takie różnego rodzaju obostrzenia, więc nie możesz tak naprawdę tych rupi gdzieś tam próbować. Zresztą są duże sumy, to nie jest tak, że sobie to wymienisz. Tak. I jest też pomysł jeszcze barterowy. Bo to też chodzi o, dobrze rozumiem, że ewentualne wpływy tak. Znaczy, no oni nie chcą, wiele krajów nie chce. Chin, ten, w sumie Chińczycy też, ale mają, nie są aż tak, tak rygorystyczni pod tym względem. No, mają takie prawo i, i, i koniec. Chcą tą kontrolować walutę. Natomiast też jest pomysł, wiesz co, barterowy. Jeszcze. Czyli żeby ten dług wymienić na coś. Cebulę. No, pro, proponowali jakieś ewentualnie instytu- te e, instrumenty finansowe e, indyjskie, ale nie, tak. nie są w stanie tego zrobić, nie? Znaczy wiesz, instrumenty, ale też na barter faktycznie też taki towarowy. No, mhm. no i najprędzej to chyba w tym kierunku chyba pójdzie. Mhm. No bo oni teraz, wiesz, trochę tam na te dirhamy próbują, no ale to znowuż musisz przewalutować na dirhamy i potem z tych dirhamów na na ruble, no to też taki średni interes. Nie? Paweł, a czy na przykład Indie nie chciałyby, bo, bo logiczne, że one nie bar- krzywią się na Yuan, no ale może dlatego też, że nie chcą zrobić tego precedensu, że Yuan rzeczywiście stanie się tą oficjalną, powiedzmy, walutą całego południa i że tutaj oni by wtedy strzelali sobie w stopę. W no dokładnie tak. Indie. dokładnie tak. Ale to jeszcze pytanie Martina. On może nam zniknąć nie? w każdym momencie. Słuchajcie, czeka. moje pytanie było takie, że dzisiaj się pojawiło taki gorzki post na Telegramie u takiego jednego wojenkomora, że tak powiem, który pokazał filmik z nagraniem tureckich wozów Cobra 2 i w kontekście, że no, my im wydłużamy czas spłaty, że tak powiem, za chyba paliwo, nie wiem, kontrakt chyba podpisywali Turcy. Za gaz. A, tak, chyba, no to na za gaz, a oni przesyłają sprzęt do Ukrainy, więc no. może coś w tym temacie jeszcze, Pawle? No co, no za gaz Turcy postawili już, już chyba to pisaliśmy kilka razy. No Turcy jak gdyby, no bo tam jest ten pomysł budowy tego hubu przez Turcję, nie? No i Turcy powiedzieli, że tak, Rosjanie mogą skończyć ten hub, ale muszą płacić z własnej kasy za skończenie i Rosjanie byli zaskoczeni. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, oni zalegali jeszcze za, e, za zeszły rok, prawie cały i powiedzieli, za płatności za gaz, Gazpromowi powiedzieli, że znowu są odroczenie i chcą zniżkę. E, czyli e, wiesz, już jak gdyby wystawili, Gazprom wystawił fakturę i oni powiedzieli, od tej faktury oni chcą zniżkę. Po roku opóźnienia. O, po roku. Nie, no poważnie, no to nie są żarty, tak? Nie, są żarty. nie no, ale taki jest poważnie, fakt, że on jest śmieszny, no. no to to jest Nasz klient, sprawa. nasz pan? Nasz no, klient, nasz pan, a... Yy, bo oni cały czas jak gdyby opóźniali się, no to wiesz, ja, ja, ja jakiś czas temu mówiłem, no jeżeli do tej pory Rosjanie mieli super klientów, czyli tych Niemców, Polaków, Holendrów, Francuzów, bo płacili dużo i płacili w terminie. No to teraz sobie wymienili na, na takich dziadowskich klientów, właśnie Turcja, Hindusi i tak dalej. Nie te, dlatego, że ci ludzie są, z nimi jest coś nie tak, tylko po prostu tam się tak mniej więcej biznesy robi, tak? No to, że ktoś się opóźnia ci z zapłatą, to jest często normą, to nie jest jakieś nowum. 
to, że się żąda przedpłat. Pierwsze przedpłaty oni dopiero w maju żądają, teraz na ropę, bo wcześniej nie żądali i teraz zaczynają żądać przedpłat na ich indusi są właśnie tym zaskoczeni. No i skończyło się koniec końców, że oni coś tam za, będą płacić Hindusom faktycznie z góry, ale w tych kontraktach długoterminowych będą musieli się zgodzić za to Rosjanie na niższą cenę. Więc no to jest trochę taki, no to jak to w Azji, tak? Czyli negocjujesz z pozycji silniejszego. Nie na zasadzie takiej, że ja się umawiam, ja jestem uczciwy i wiesz, i umowa mnie obowiązuje, tak? No bo umowa jest święta, nie? Ja skoro dałem słowo, nie. W Azji będzie tak, że no do końca oni będą próbowali każda ze stron wyrwać, ile no może się coś uda, może nie zapłacę w terminie, może coś tam, może jeszcze. Tak to Słuchajcie. wygląda, więc muszą się przyzwyczaić. Czyli są przyparci do muru, tak? Tak, no bo wiesz, Turcy wiedzą, że Rosjanie nie mają wyboru, bo tylko jest dwa gazociągi lecą do Europy. Słuchajcie, nie bez przyczyny. Rosja nie leży tam, gdzie leży od ostatnich 20 lat, tylko leży tam od stuleci. I nie bez przyczyny na główne miejsce handlu wybrała Europę. Gdyby no. klienci azjatyccy byli tacy świetni, no to przecież można było budować te relacje biznesowe dziesięciolecia. Natomiast przez ich no, kulturę no, i system panie. prowadzenia biznesu no odstraszało to Rosjan i kierowało do Europy, gdzie to jest, no można powiedzieć, wiecie, no łatwy chlebek, nie? bo to wszystko jest terminowe, gwarancje państwowe, relacje biznesowe, fajne jachty, fajne przyjęcia, wszystko gra, konto się zgadza, nie? Teraz właśnie to, co Martin powiedział, są podstawieni pod ścianą, ale mają do czynienia z zupełnie inną cywilizacją. I pozycja siły w Azji, Rosji, wcale nie jest pozycją siły. W Europie oni mogli sobie żądać, że my wam przytniemy gaz, będziecie jedli te chomiki, wiecie, zmarzniecie, a teraz y, oni teraz są, wiecie, pod ścianą, a Azja to bezlitośnie wykorzystuje i to wykorzystuje od samego początku, od wprowadzenia tam y, tego price capu i tak dalej. Y, ja to pisałem już w październiku, że tak będzie o ranę, że, że y, mimo, że Hindusi i Chińczycy nie przystąpili do price capu, to tam ta ropa będzie sprzedawana taniej, najprawdopodobniej, bo żaden biznes w tym jest Indii i Chin, żeby przepłacać za tą ropę, jeżeli oni są jedynymi możliwymi odbiorcami, a handlują jak handlują. I, i, I to jest, wiesz co, jeden z większych problemów. Ja o tym właśnie mówiłem na tym ostatnim live, co był w poniedziałek, co jest w sobotę że nie jest tylko problemem, no bo mówi się tak, przeor- fani szczególnie tego rosyjskiego miru mówią, no przeorientowaliśmy się na Azję. No fajnie, tylko że są tego konsekwencje. To nie jest tak, że musicie sprzedawać taniej, musicie się liczyć, że macie dłuższe... No, tak nie, 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 mów, a ja się zgłaszam. A, okej. Okay. No musicie liczyć się, że dostajecie mniej kasy, że macie opóźnienia, że no, no wiele jak gdyby rzeczy... Być może za jakiś czas te relacje faktycznie gdzieś tam się unormują, no bo obie strony, ob, obu stronom będzie zależeć, natomiast no to nie jest zamiana jednego klienta na drugiego, jak tutaj Rosjanie próbowali nas przekonać, tylko jednego dobrego klienta na innego klienta, który jest mniej dobry. I trochę... Jeszcze, dołoży, jeszcze Amerykanie dołożyli przez to gotowanie żaby, przez ten pułap cenowy, który podobno nie działa, no ale jednak, jednak Hindusi działa. na tym skorzystali, tak? No bo jakby nie było tego pułapu, no to być może ta ropa byłaby po 70 i Hindusi by może, sprzy- na przykład wiesz, Brent byłby powiedzmy 75, a Urals byłby 70 i tak by Hindusi to kupowali. Nie, ale ponieważ ten, no to oni powiedzieli, nie, no wiecie, jest tutaj ten, to my nie możemy drożej, musimy po tej cenie i tak dalej, i tak dalej, i skorzystali. I teraz ja myślę, że cały czas też jest nieporozumienie, bo w mojej ocenie to, co Amerykanie zrobili, to jest najlepszą, najlepszą taktyką, którą mogli zrobić i w tym kierunku właśnie Europa powinna iść po wolnym odcinaniu Rosji i z, nawet nie od, bo nam się wydaje, że możemy Rosję odciąć od, od sprzedaży, od surowców. Nie, to jest błędne podejście. Doprowadźmy do tego, żeby zmniejszyć tak z każdym miesiącem, żeby wiesz, ten strumyczek dochodu 
stopnia, bo to jest faktycznie coś, co będzie drążyło tą skałę, no bo jeżeli my sobie założymy, tak jak Europejczycy, to to moim zdaniem jakieś jest zupełnie, że nagle coś zakażemy, no to jak zakażemy, no to znajdzie się ktoś, kto to i tak dostarczy. Tylko pytanie jest, wiesz, czy to podroży przede wszystkim reżimowi, no bo, bo znowuż też tutaj Marcin Samsel mówił, dobra, zakażmy FMCG, nie? No z jednej strony dobrze, może coś tam, ale, ale nadal będą te produkty trafiać, nie? One po prostu będą być może droższe. No i, natomiast najistotniejsze jest to, czy reżim mniej zarabia, czyli jest mniej tych pieniędzy na wojnę, czy musi korzystać i tak jak teraz prawdopodobnie sprzedawać te dewizy i ratować tego rubla i tak dalej, i tak dalej. To, to myślę, że jest istotne. Maciek się Podejść. zgłaszał. Ty chciałeś powiedzieć. Coś. Tak, jest taka fajna dygresyjka w tym wszystkim. 20 lat zbierali Rosjanie na tą wojnę, nie doszacowali się. Obrócenie tego wszystkiego w to, żeby skierować te pieniądze w gospodarkę własną spowodowałoby, że wszystkie te kraje, które teraz tak się dystansują pod wieloma względami albo mhm. grają z nią z pozycji silniejszego, byłaby oczywiście inna relacja z nimi, gdyby Rosja była bardziej realistycznie krajem pewnej szczęśliwości. Mówię, że wspaniałej. Ale mhm. jakiej szczęśliwości, gdyby to społeczeństwo zaczęło odczuwać to, że te bogactwa, które tam są, również w jakimś stopniu pracują dla niej. To zostało kompletnie przez Rosja, przez oligarchów rosyjskich zaniedbane. Społeczeństwo mhm. na tym nie skorzystało. Sprawa jest jasna. I teraz w związku z tym jest to konsekwencja. To jak Indie, Chiny czy Pakistan traktują Rosję, a każdy z tych krajów jednocześnie jest krajem, który może, ale nie musi kupić dalszą tą technologię nuklearną, ponieważ mają u siebie reaktory rosyjskiej proweniencji i mogą brać też paliwo do tych elektrowni od Rosji, ale niekoniecznie. Każdy z tych krajów jest też mocarstwem atomowym i nie będzie można z nim prowadzić głupich negocjacji typu a jednak pomacham swoją kurde rakietką kontynentalną z głowicą balistyczną, mogłyby zrobić to samo. I Rosja, obracając się w tamtą stronę, zamiast szeregu krajów Unii Europejskiej, które nie mają chociażby tej broni nuklearnej, niestety wybrała zdecydowanie trudniejszych partnerów do negocjacji i za to płaci. Taki Dobra, los. teraz tak. Marcin chciał w pierwszej kolejności, później profesor. Znaczy ja tylko się chciałem odnieść do tego, co powiedziałeś Maćku na samym początku, że Rosja zbiera 20 lat na tą wojenkę i się nie dozbierała. Dozbierała, tylko pamiętaj, że połowa z tej kwoty została zamrożona, bo Rosja się nie spodziewała, że sankcje będą na, na, tyle, na tyle mocne. Ona miała świadomość tego, że jeżeli będą sankcje, to pokroju tego 2014 roku. Pogrożą, pogrożą i później popuszczą. A teraz się okazało, że połowa tych środków jest na kontach zamrożonych, a to nie jest mało przecież, tak? Wiecie lepiej eee, ode mnie, ile tych mm, miliardów jest zamrożonych. Wiesz co, i to, znaczy, no Rosja, znaczy to, to, to jest cały czas to, co chyba mówimy. No Rosja spodziewała się innej wojny, tak? Operacji, zresztą planowała znowu. Moim zdaniem wcale nie zbierana wojnę, tylko to miała być operacja... No i nie wyszła ta operacja, no i teraz... Albo Patrz, właśnie, zbierali znaczy, na operację. Czekajcie, 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 profesor się zgłaszał, a wy lecicie dalej z rozmową. Ja z, nie, znowu, tak, tak. znowu z e, takiej strony trochę tajnopoufnej, bo mnie ciekawi jedno, patrz, jak opisujemy, jak Rosjanie teraz są czołgani, jak Indie pokazują im miejsce w szeregu, mhm. jak Turcja im pokazuje miejsce w szeregu, mhm. jak cała masa krajów pokazuje miejsce w szeregu, to jest fajne. Kazachstan, Armenia. Bo, bo to tak teraz nam. Po, znaczy, wreszcie każdy może. Tylko nie martwi, znaczy martwi, zastanawia jedno. Jak długo cierpliwa jest Rosja, jeżeli chodzi o frustrację? Bo przecież oni nie odpuszczą. I to, co widzimy, to także jest to upokorzenie Rosji. Ono jest teraz takie, że propaganda je przykrywa. Ona jest takie, że można wiele rzeczy wytłumaczyć tym, że świetne biznesy robimy, ale w ostatecznym rozrachunku moim zdaniem to będzie jedno z narzędzi, którym nowy układ sił w Rosji, kiedy już się pojawi, zacznie grać. Zacznie grać na resentymentach, na pokazywaniu tego całego otoczenia, na tym rzeczywiście, że Rosja 
prawda, jest nadal sama albo jest kompletnie sama i że równie złe jak Zachód jest taka, ten świat powiedzmy indyjsko-chiński, choć nie będą mogli za bardzo tą starszą siostrę tam rugać, ale na wewnętrzny rynek ta, te upokorzenia będą wyciągane jako, jako jeden z wzmacniaczy nowej narracji budowania władzy. To ja mam, ja mam kontrę do tego. Ja tak się zastanawiam, bo często mówicie, że Rosjanie to są inteligentni ludzie. I inteligentny ja człowiek... Ja tak nie mówię do końca. Okej. Okay. I, okay. i wiecie, jeżeli robicie w kółko to samo i oczekujecie innych efektów, no to to jest oznaka szaleństwa. Dlaczego zakładacie, Albo że... konsekwencji. No, bardziej szaleństwa w tym momencie, bo się za każdym razem wykładają. Dlaczego zakładacie, że w pewnym momencie oni nie dojdą do wniosku, że kurczę, ten nasz pomysł na prowadzenie tego kraju jest trochę bez sensu? Może przyjdzie jakaś refleksja i może stwierdzą, że to naprawdę nie działa i strzelamy sobie co 20-30 lat w stopę i się znowu cofamy o dekady, dwie, trzy, zabijamy swoich najlepszych ludzi i tracimy może te nie rezerwy. Nie znaczy, nie. Nie no, okay, ale, ale, ten, ten nie ma takiego. No okej, okay, no ale te setki lat powtarzanego, no dziesiątki, setki, zależy od kiedy liczyć, może w końcu się ktoś tam kurde zreflektuje. Ale popatrz, że na sens. górze oni mają nadal dobrze. Ta ekipa, która jest na górze, na tym nie traci. Ta ekipa zawsze zyskuje, ta ekipa zawsze ma do przodu, może się wymieni trochę, to tak jak z sekretarzami poszczególnymi i tak dalej. Jeden sekretarz szedł w górę, drugi nie, jeden wstawał na yy, prawda, paradzie bliżej Genseka, drugi nie ale w ostatecznym rozrachunku każdy sekretarz potrafił się ustawić na swoim obszarze, potrafił zarobić, potrafił sobie wybudować to, co trzeba, z czasem się uwłaszczył i tak to działa. No ale duża część, oddaje Martinowi głos, ale duża część skoczyła z okna nie? ostatnio, więc to nie jest tak, że wszyscy są szczęśliwi. Martin, no, teraz... e, Tak, ale to wiecie, no jest znaczek Windows 22, gdzie, gdzie wylatuje ktoś przez okno, tak? Ale słuchajcie, to druga rzecz, to co chciałem też powiedzieć do, 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 do tego, co powiedział pan profesor. E, frustracja jest i po niej widać. Zobaczcie sobie, właśnie teraz pojawił się komentarz odnośnie Królewca, tak? Mamy nazwę Królewiec, nie Kaliningrad już, e, tak powinniśmy mówić. I popatrzcie się, co się pokazuje od razu. Mamy post pana Miediediewa, który, no, nie wiem, czy pije, czy nie pije, nie interesuje mnie to, mam to gdzieś za przeproszeniem, ale zobaczcie, się jaka, zobaczcie, jaka frustracja tej osoby. I to nie jest po raz pierwszy. To jest kolejny przykład tego, że coś wychodzi poza pewną barierę, tak? No, nie każdemu wolno, to raz. Jemu wolno, ale z drugiej strony, słuchajcie, ja bym tylko chciał, żeby ten pan zaczął się uczyć historii, bo my mamy coś takiego jak historia powszechna i o Rosji też się uczymy i uczyliśmy się, a nie wiem, czy oni się dobrze uczyli o Polsce, bo widocznie pan Miedydiew się nie uczył w ogóle o Polsce, skoro wymienił pewne miejscowości, które no, może na prawie niemieckim, ale były jednak polskie, tak? Nim, nim później zmieniono im nazwę na niemiecką. Znaczy, no ja tam napisałem co nieco Miedwiediewowi w języku, którym on się posługiwał, odsyłając go do lekcji historii, nazywając Stalina złodziejem tego terytorium tylko i wyłącznie i przypominając, jeszcze mu wysłałem z niemieckiego archiwum podlinkowane zdjęcie z parady 22 września 1939 w Brześciu, jak hitlerowscy żołnierze i stalinowscy żołnierze pod plakatami propagandowymi Stalina razem siedzieli i gadali. Nie, nie, to, ale wiesz dobrze, Maćku, że to jest historia pisana od nowa, więc y, przez rosyjskich y, historyków y, kremlowskich, o może tak, nazwijmy to po imieniu. No okej, okay. czy ten temat wyczerpujemy, idziemy dalej ekonomicznie z czymś? Słuchajcie, czy pojawiło się jeszcze jest? jedno fajne pytanko od, od widzów. Okay. Erdogan. Mhm. Czy coś się może istotnego zmienić dla całej sytuacji wokoło, czyli również w stronę wojny na Ukrainie, jeżeli Erdogan nie wygra wyborów, a właśnie w dniu dzisiejszym jeden z dwóch głównych kontrkandydatów, nie pamiętam nazwiska, ale na M, i to jest pytanie do Ciebie, Danielu, głównie, ogłosił, że wycofuje się z wyborów, czyli Karca Goglu, czy jakoś tak się nazywa ten, który został w tym momencie na polu walki, jako główny kontrkandydat według sondaży mający ponad 50% poparcia, 
możliwym staje się prawdopodobnie zmiana na stanowisku sułtana w Turcji. I co z znaczy, tym może być? Bez, znaczy śledząc tych moich znajomych, którzy zajmują się turkologów, czy jakich tam nazwiemy, którzy teraz śledzą to wszystko i, i wrzucają do sieci, no to rzeczywiście jest taka sytuacja, jeżeli chodzi o tę wymianę, że ona będzie znacząca dla Turcji. To znaczy jest mimo wszystko to inne spojrzenie na Rosję, inne spojrzenie na Europę, natomiast to jest Turcja. To wcale nie oznacza, że ktoś postanowi nie budować dalej imperium. I pod tym względem moim zdaniem może być ciekawiej, jeżeli chodzi o grę na NATO, może być inaczej, jeżeli chodzi o grę o Rosję, może być ciekawie, jeżeli chodzi o układ na Bliskim Wschodzie, ale takiego, z takiej sytuacji, że ta zmiana będzie absolutna, całkowita i nagle to będzie anty Erdogan, jeżeli chodzi o politykę turecką, no to bym się tego nie spodziewał, przynajmniej nie od razu. Natomiast, natomiast bez wątpienia nadal interes Turcji będzie kluczowy. Tu będzie pytanie, czy zechce rozwiązać problem z, jak z Syrią. Bo zobaczcie, że Turcy już zaczynają rozmawiać z Syrią o porozumieniu. A więc, więc planują między innymi odsyłać uchodźców. Jak odeślą uchodźców, albo zaczną odsyłać uchodźców, wyłączy się ten kluczowy element nacisku na Europę, który był, czyli szlak bałkański. Do tego jeszcze Erdogan po prostu też kondycyjnie już jest coraz słabszy i to też jest ważne, ale on zbudował jednak tą infrastrukturę, tych swoich, tą swoją klientelę bardzo głęboką, więc jak to będzie ostatecznie wyglądało, trudno powiedzieć. Na pewno gra na Rosję będzie nadal skuteczna, natomiast prawdopodobnie jedno będzie, zakładam, że taka jest możliwość, znaczy jedna rzecz, która będzie kluczowa, to prawdopodobnie odblokowanie aneksji Szwecji do NATO i obym się nie mylił, jeżeli chodzi o tą politykę, bo jeżeli rzeczywiście byłyby te wybory wygrane i rzeczywiście NATO miałoby znowu osiągnęłoby znaczenie, to znaczy, że Turcja widzi sens we współpracy głębokiej, a zawsze miała tą, ten problem tego, że o, nawet tutaj Szwecja, Finlandia, a nie my, a nie my, a my tak jesteśmy tą armią i cały czas dawała do zrozumienia to. Więc to jest klucz. Nie wiem, czy wygra, bo tak naprawdę Erdogan jest nieobliczalny i diabli go wiedzą, co się tam wydarzy, ale kluczem tej polityki będzie, będzie akces Szwecji. To ja mam pytanie odnośnie Turcji, bo teraz mi się tak w sumie skojarzyło, gdy mówiłeś o, tym, o tej armii tureckiej i armii ukraińskiej. Bo tak naprawdę, jeżeli Ukraina, która będzie miała rozbudowaną armię i będzie zaprawiona w bojach, dla NATO w, będzie ważna, bardzo ważna. A jeżeli Ważniejsza ona, niż turecka w wielu przypadkach. No, no, no I właśnie. I czy w tym momencie strony, Turcji nie mięknie troszeczkę rura w tej kwestii? Wiesz co? Nie. Patrz, że oni zaczynają te dostawy, które puszczają do, do, na Ukrainę sprzętu, to są dostawy testowe. Oni nie mogli w Syrii sprawdzić, jak to działa z Rosjanami, a na Ukrainie mogą sobie spokojnie wiele rzeczy przetestować, bo wiedzą, że wcześniej czy później jakieś punkty zapalne pojawią się, bo kluczem do, do, do stabilizacji wszystkiego nadal będzie Kaukaz. I jeżeli Kaukaz zapłonie w jakikolwiek najdrobniejszej formie, to rzeczywiście to będzie ból. Przypominamy, że Martin... Nie, 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 Maciek, Maciek pierwszy podniosł. Aha, tak? A przepraszam. Tak, tak. Przypominamy, że 58. Armia Rosyjska, okręg poł południowy okręg wojskowy, to właśnie ciągle walcząca na właśnie strefie Kaukazu. I to, co mówiłem z Maćkiem Korowajem, a raczej Maciek Korowaj mówił u mnie, bo to on specjalistycznie te informacje miał, bez stażu w tej armii nie ma jak na razie szans na wysokie kierownicze stanowiska w rosyjskiej armii i w sztabie generalnym w stawce. Więc a tam dlatego... będzie taki układ, że Armenia będzie irańska, Azerbejdżan będzie turecki i Rosja znajdzie Dokładnie. się w katastrofalnym układzie. I Rosja znajdzie się w katastrofalnym położeniu i będzie musiała coś z tym zrobić i prawdopodobnie wykorzystać może do tego Gruzję. Niestety tak. Pierwszy Dobra. raz nie było 
Gruzinów na ćwiczeniach od tak. bardzo długiego czasu. I to jest też symboliczne. Plus zniesienie teraz wiz formalne dla Gruzinów ze strony Rosji w momencie, kiedy rozmawiamy o, o tym podpisaniu wreszcie wstępnych umów porozumiewawczych z Europą. No tutaj rzeczywiście gra na, tych, na te układy prorosyjskie w Gruzji jest głęboka. I Turcja teraz widać wyraźnie, że ona niby interesy rosyjskie są, ale sprzęt sobie przetestuje i tutaj zdziwiłbym się, gdyby jeszcze więcej sprzętu nie było na Ukrainie tureckiego, tylko nie wszyscy o nim mówią. No i teraz Martin. Jeżeli można. Ja to już zaznaczałem ponad miesiąc temu, że Turcja prowadzi swoją politykę i w sumie dla niej istotny jest Kaukaz. Dlaczego? Dlatego, że popatrzmy na historię. Strefa wpływów tureckich, osmańskich wchodziła głęboko w terytorium Kaukazu i przecież Turcja też ma świadomość tego, że jej historia z Rosją też ma wiele, wiele konfliktów i podłoże tych konfliktów też leżało na, na Kaukazie. Dla Turcji Ukraina nie będzie zagrożeniem, dla, Ukra dla Turcji Ukraina będzie wsparciem czy nawet zabezpieczeniem Morza Czarnego jako domeny wewnętrznej przeciwko Rosji i tak bym to odbierał. Nie, no to oczywiście pełna zgoda. No, cała sytuacja jest taka. Turcja, z jednej strony musimy założyć jedno, Turcja jeszcze teoretycznie jest demokratyczna, a więc wybory odbędą się jak najbardziej demokratyczne. Z drugiej strony po tym, co zrobił Erdogan, należy sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście one będą w pełni demokratyczne, a nawet jeżeli demokratyczne, to nie będzie demokracja sterowana. I w jaki sposób, tylko że tu z kolei Turcy ryzykują, że jeżeli to zrobią w taki sposób, to odetną się nas od NATO, a raczej NATO i będzie musiało trochę odciąć, a to im nie daje dobrej siły na grę na kierunku zarówno bliskowschodnim, jak i tym kaukaskim. To jest duże Ale... ryzyko. Czy, 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 czy Erdogan pójdzie na to, żeby ustalić się prawda, dyktatorem de facto, złamać to, ten układ powiedzmy normalnego głosowania I, i na ile rzeczywiście potencjalnie Europa przełknie to. Moim zdaniem nie przełknie, chociaż może zagrać na to, że przeciwwaga dla Rosji i będą musieli to zaakceptować. No, syndrom powiedzmy Budapesztu i tak dalej, tylko na dużo większą skalę. Słuchajcie, ja mam pytanie takie. Erdogan ma prawie 70 lat. Jeżeli on by chciał zostać dyktatorem, to nie jest już troszeczkę za późno. Nie powinien tego robić, nie wiem, dyszkę wcześniej. A Putin ile ma lat? A po co miał Maj robić wcześniej, lat? skoro był? No, okay. Jeżeli okay. można, to ja bym tylko tak się odniósł, że do tego, co pan profesor powiedział, że przecież oni już od wiele lat liczą się z tym, że, że pewne problemy z NATO są i były. Mamy przecież wstrzymanie dostaw myśliwców amerykańskich za to, co robił Erdogan. Mamy też przykład tego, co zrobił z armią, więc ten płucz wojskowy, który teoretycznie nie był inspirowany przez kogoś innego, no, dla mnie był ustawką, który miał zabezpieczyć jego władzę i to zrobił. No i na dzień dzisiejszy popatrzmy sobie na to, jak, w jakim kierunku Turcja idzie. Turcja idzie w kierunku pewnych działań samodzielnych, tak bym to określił. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mocno rozwija technikę wojskową. Mamy teraz przykład nowoczesnego czołgu, który skończy, czy kończy testy, wybudowany przez firmy tureckie przy wsparciu technologicznym zachodnim. Martin, bo Turcja gra o Kaukaz docelowo tak, na wiele, tu, wiele lat do przodu. Nie żadna Turcja, Syria, nie żaden Bliski Wschód, nie, nie żaden nic. Turcja gra o Kaukaz. Słuchajcie, ale jeżeli gra o Kaukaz, to przeciwko komu gra? Nie, nie przeciwko. O co? Nie, gra przeciwko komuś. No, Wiesz co? Nie po drugiej stronie jest tylko Rosja. Za no, masz od, mamy odpowiedź, tak? Przeciwko komu gra? Tam są etniczne, bardzo ważne kwestie. Pan turkizm jest bardzo popularną ideą i chcą to propagować, dlatego szukanie ewidentnie wszystkich konszachtów z Azerbejdżanem i szukanie korzeni ludów tureckich bardziej jeszcze na wschód, żeby sięgnąć jeszcze dalej w swoich kontraktach i wtedy Turcja wychodzi do przodu jako się. lider, lider społeczności Maciek, islamskiej w tej części pamię, świata. Słuchajcie, pamiętajcie Dokładnie. o tym, że prawdziwa gra nie zaczęła się teraz. Prawdziwa gra zaczęła się po upadku Związku Radzieckiego, kiedy Turcja 
zagrała w bank, nie w tym przypadku z Rosją czy czym, ale zabrała w bank z Saudami, bo liczyło się, kto pierwszy zacznie działać przy przywracaniu tożsamości tej islamskiej na tych całych obszarach. I Turcja tu bardzo mocno włączyła się w to dzięki swoim, dzięki pieniądzom, dzięki finansowaniu meczetów, dzięki przygotowywaniu, dostarczaniu Koranu i wielu innych działań. I rzeczywiście miała na tym kierunku całkiem spore, całkiem spore efekty. Potem na swój sposób odpłacili im Saudowie, kiedy na Bałkanach pojawiło się jednocześnie gra Saudów na meczetach i Turków na meczetach. I to była kolejna taka rozgrywka. Dzisiaj masz ciekawą sytuację. Saudowie mają za, po, za sprawą Chin, mają u, na razie uspokojony kierunek irański. Irańczycy jak najbardziej pokazali, że oni będą za chrześcijańską Armenią, z błogosławieństwem Chin, bo akurat to jest, to jest wygodne dla Chin. Turcy w bloku, zabezpieczając Azerbejdżan, de facto zabezpieczają całą tą część Kaukazu od góry. I gra będzie szła rzeczywiście o jedno, o zabezpieczenie Gruzji. Bo jak zapłonie Kaukaz, o to zapłonie od góry poprzez walki w Czeczeni, w Inguszetii, w Dagestanie, na, i na całym tym obszarze, gdzie z kolei Chiny nie chciałyby, żeby Saudowie albo Katar wrzucili kasę z powrotem na odtworzenie kalifatu, bo ostatnie rzecz, które im tam e, potrzeba. Więc ta gra jest bardzo skomplikowana, ale myślę, że tu ten nacisk e, turecki, że Turcy będą, przy okazji będą testować być może doświadczenia ukraińskie, jeżeli chodzi o ten sprzęt, e, ale to jest bez wątpienia Kaukos. Paweł? Trochę inny temat, skoro już jesteśmy przy, tym Tur przy tej Turcji, to dzisiaj był taki artykuł w rosyjskiej prasie i on też patrzyłem na tej tureckiej. Ja akurat tym tematem się mniej interesuje, ale mamy dosyć poważne oskarżenie w stosunku do Erdogana, tego kontrkandydata Kemala, no i tutaj ja tego nazwiska nie jestem w stanie chyba do końca wymówić. Kurczak Oglu czy jakoś tak? Kilka do... tak, tak. On oskarżył, że Rosja miesza się w wybory tureckie. Tam są oskarżenia o deepfake i tak dalej. I to bardzo rezonuje teraz w Turcji. Jest na zasadzie takiej. Erdogan... Ale przepraszam, deepfake, że Erdogan chory, a go zdeepfakeowali? Tak, tak, tak. tak. Jakieś, jakieś tutaj, wiesz, różnego rodzaju... Ale patrz, że była taka akcja. Przedziwne rzeczy się pojawiły w tej przestrzeni. Tak, Niech się tak, wszyscy tak. zastanawiali, czy to rzeczywiście Chiny. A może to było rzeczywiście false Nie, flag. On, i... on, on oskarżył Rosję. No i w tym momencie wydaje się, że to będzie do wyborów temat jeden tak, na tej tureckiej scenie. Mhm. Ale on Rosja wbrew... Ale on nie wzmocni tylko Erdogana. Tutaj obu kandydatów daje osłabi. osłabi. Tak, osłabi, wiesz, bo wbrew temu, co u nas się mówi, to akurat Rosjanie w Turcji nie są jakoś mocno popularni ze względu na turystów w dużej mierze, tak? Tak, złą, złą sławą o kryci są. Zostawiają nie kasę, ale... No i pamiętaj, pamiętaj o tradycji żeby, historycznej wiesz, Rosji, no. która odebrała Turcji tak. wiele... To, to się tak. pamięta. Tak, tak, a więc wiesz... Skoro odbudowuje jeżeli... się imperium, to... Tak, no Turcja chce być imperium i to jest jak gdyby wyciągane, że za Erdoganem stoi Putin. No i to jest dosyć ciekawe, tak? Myślę, że dobra zagrywka. I być może prawdziwa, tak, bo, bo ja nie wiem. A ja, czy... ja mam pytanie, bo nie interesowałem się Turcją, ale ktoś z Was może wie, ja, ja dopytam. Po trzęsieniu ziemi było oskarżenie Erdogana, że on e, dopuścił do tak wielu e, szkód i tak dalej, mm, nie zaostrzając prawa odnośnie budu, budynków i tak dalej. Jak to się potoczyło? Bo to w sumie było dosyć niedawno i, i był temat, że to może zagrozić jego prezydenturze. Czy wiecie może, jak potoczyły się dalsze losy tych oskarżeń? To znaczy Ciszej, na, początku, na początku prasa podjęła, ale potem mhm. nastała cisza o tym. No właśnie, ja nie widziałem już później. Dlatego tak, nawet wiem, cała odbudowa jest wyciszona. Na, właściwie przecież tam jest wszystko w gruzach cały czas, ale mhm. skutecznie to odcięto. 
I teraz być może, że po prostu, żeby nie drażnić ludzi, bo, bo, to, bo to nie jest coś, co krąży. Ja nie widziałem w ogóle informacji na ten temat od długiego czasu, żadnych, ani rozliczeń, ani pytań o także o to, jak ci ludzie żyją, ani w jakich warunkach, ani czy coś tam zrobiono, ile sprzętu, nie mam pojęcia. Co, co jest bardzo dziwne, bo w tym momencie przed wyborami to u nas to byłoby palenie na stosie i wyszukiwanie i granie tą kartą, a tam wyjątkowo... Ale tam były w sensie... się tereny, które były pro-erdoganowskie I, mm -hmm. i ci ludzie tam... Być może, że po prostu wyłączono to. No. Albo też nikt nie chce wykorzystywać tej tragedii do walki politycznej. I odwrotnie niż u nas, no, że, że no tak, tutaj to... prawda, to jest kwestia nieszczęścia całego narodu i w takim razie nie możemy tego używać w walce, bo użyjemy tak naprawdę śmierci tysięcy rodaków. No okej, okay, okej. Okay. To, to chciałem się to dowiedzieć. A y, zmieniając może trochę temat, bo nie wiem jak długo chcemy... Aha, Martin, przepraszam. Mów. Ja tylko chciałem się pożegnać, bo muszę jednak już jechać, także dostałem wyjazd, także dziękuję za możliwość. Mam Trzymaj nadzieję, się. że w przyszłym tygodniu już będzie ok. Pozdrawiam. Dobra, 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 Trzymajcie się. Spokojnej dalszej służby dzisiaj. Ja może ten, zaproszę Pawła, nie wiem czy jest, yy, jest dostępny. Jesteś, Jest. Pawle. I może byśmy poruszyli temat tego, co pojawiło się w ostatnich dniach, czyli potwierdzenie, że część chińskich firm wysyłała podzespoły do Rosji. I Unia Europejska po raz pierwszy oficjalnie mówi, że chce wprowadzić sankcje na chińskie firmy. Czy znacie ten temat? Czy, czy... No pojawiło się takie coś, że w tym momencie może to być dosyć mocna zagrywka amerykańsko-unijna. Względem Chin. Tak, tak, tak. Ja może tylko powiem, że chodzi nie o broń całą, tylko o podzespoły elektroniczne, które mogą posłużyć podwójne zastosowanie tak zwane do, do produkowania broni i oskarżone są dwie firmy chińskie, nazw wam nie powiem, bo nie pamiętam, jest gdzieś nitka u mnie, to można sobie doczytać, I chyba cztery czy pięć firm z Hongkongu. Tak, tam jest głównie te Hongkong, no, z tego Hongkongu są najbardziej zamieszane. Wiesz co, no, nie jest przypadek, że Amerykanie to teraz wyciągają, tak? No. No, co, znaczy ja, ja chyba tu jakiegoś wielkiego zdania nie mam. No. Amerykanie będą cisnąć, żeby włączyć przynajmniej symboliczne, symbolicznie te firmy chińskie w sankcje, bo im na tym zależy, wiesz. Żeby po prostu uderzyć też w nie w tej wojnie na chipy, tak? Nie, nie, żeby chodzi bardziej o to, żeby Europa się dołączyła, nawet jeżeli nie chce, do tej wojny z Chinami, tak? No bo ta reakcja chińska jest dosyć ostra i to też jest takie napinanie, żeby spróbować przestraszyć Europę, żeby jednak się nie dołączyła. No i, no i zobaczymy. Wydaje się, że jednak Europejczycy się dołączą. Chyba, że w ostatnim, wiesz, jak to po europejsku, po francusku znajdzie się jakieś wyjście, że... No wystarczy chcieliśmy, jeden kraj, który zawetuje. Wiesz, tak, tak, chcieliśmy, ale coś tam, coś tam zupełnie niezwiązane, tak? Maciek, Dawaj, chciał Maciek. Coś, bo chyba... Ja chciałem za przytoczyć bardzo sympatyczny yy, komentarz dotyczący Pawła. Yy, Ewa Palczewska, pozdrawiamy. Paweł może dubbingować Smerfa Marudę w kolejnej produkcji. No proszę. <laughs> Dobra, ale generalnie wracając do meritum sprawy, to co się dzieje w tym obszarze yy, ekonomicznym, to chyba jeszcze nie jest yy, wszystko, bo przecież jest garść różnych organizacji, w których w tej chwili zaczynają Amerykanie sprawdzać, jak bardzo w tej przestrzeni międzynarodowej mają problem z Chinami. Zaczynają to sprawdzać w Wuhan. Z tego, co mi wiadomo, tam się teraz zaczyna całkiem duża jabłka. A by, były wręcz oskarżenia w czasie covidowym, że wszystko sterowane było przede wszystkim przez Pekin, który był jako państwo największym donatorem, podczas gdy prywatnymi donatorami były fundacje Gatesów i tym podobne. Dalej, od dłuższego czasu jest problem ze skutecznością ONZ-u w pewnych kwestiach i tutaj też Amerykanie przystępują do sprawdzania, na co sobie mogą w większym stopniu pozwolić i gdzie jest opór ze strony chińskiej, więc 
coś w tym temacie jest. A poligonem, uważam, może być w najbliższym czasie to, co robi RPA. Bo zaczyna się już permanentne w tej chwili punktowanie RPA przez dyplomatów amerykańskich. Teraz to amunicja przed tym, o tym Międzynarodowym Trybunale Karnym, tym podobne to wszystko, te ćwiczenia. I zdaje się, że to RPA może być niezłym poligonem doświadczalnym, bo jeżeli oni zamkną odbiór na przykład diamentów z RPA, które wia, którą, obojętnie która bursa diamentowa, ale trafiają głównie na rynek amerykański, dopiero potem trafiają reszta do Azji, to jednak może to być poważny problem dla z południowej Afryki. Ja chciałem powiedzieć, że musimy kończyć, bo tutaj są takie komentarze, żeby kończyć. Tak. Prawda? No nie, no, że, no, że, 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 że Paweł tak, się ten... A, że Paweł mamy się... Pawła sprowokować do uśmiechu. Nie, żeby się obraczę i skończymy jak, jak <laughs> kiedyś. E, nie grozi, e, chociaż pewnie będziemy już niedługo kończyć, no. za jakieś tam, nie wiem, 20 minut czy ileś. E, Natomiast, wiesz co, no dla mnie to, to jest jak gdyby to, że te firmy dostarczały, wiele firm dostarczały z Europy, też dostarczały i są oskarżenia, jakoś nikt nie nakłada, nie ma pomysłów, żeby na przykład na niektóre europejskie, które dostarczały, nałożyć sankcje, na przykład na niektóre francuskie czy niemieckie. To by było no, bo ciekawe, byłoby to, nie? wiesz, rozbicie trochę uderzenie w sojuszników. Natomiast no, chińskie, no to jest ściągnięcie Europy w tą wojenkę, tak, próba. Zobaczymy. Ja dostałem anons, że do mnie na maila trafiła, trafiły materiały o produk- od producencie szwajcarskim chipów. No, no, tak. Zobaczę, co to tam się ciekawego pojawia. Anusz będzie z czego skorzystać. Dziękuję za podesłanie. A ja jeszcze jedną rzecz, Paweł, bo tam trochę mi się poplątało, cóż to Rosjanie za prezent zrobili Gruzinom. I okazuje się, że Putin właśnie zniósł zakaz ruchu lotniczego tak, oraz reżim wizowy. Temu. Czyli od 15 tak, maja. Jest, jest, jest no to komentarz. jest to jest ciekawe, bo, bo, bo ten zakaz ruchu lotniczego to nie tylko jest kwestia tego, że se mogą polatać, ale to oznacza, że mogą w drugą Mówić. stronę latać. No więc bardzo dziwne to jest. Ale nie tutaj wiem, jest chyba cel. w drugą stronę tych obywateli no mniej, rosyjskich no. nie wypuszczą. No tak, ale popatrz, jakoś nie chce mi się wierzyć nagle no, dzikie tłumy wiem. gruzinów latających na, na kierunku rosyjskim. Po tym całym zalewie, który nastąpił Rosjan, no to oni w pewnym momencie byli ostro już przerażeni tym, co się dzieje. Więc, więc to jednostronne zniesienie to tak... Nie Myślę, wiem, że to nie, nie ma znaczenia. Tak, to Czy to symbolika taka tylko? Tak myślę, że tak, myślę, że to nie ma znaczenia, bo ani wiesz, ci zmobilizowani nie będą uciekać, ani to nie jest jakiś hub duży, przesiadkowy, ta Gruzja. Nie, moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia. A znowuż Gruzini, czy będą teraz latać do Rosji, no też nie, no mogą wjechać. Tak, więc no, ja bym do tego nie przywiązywał uwagi. Szczerze powiedziawszy. Hmm. Słuchajcie, wy tutaj ważne rzeczy sobie mówicie, a ja muszę zgooglować, yy, który to jest Smurf Arti. Smurf Arti? Tak. Nie było stary. Za moich no. czasów nie było takiego w wiosce. No. Ale wiesz, Ej, właśnie... była Smurfetka, więc kto wie? <laughs> to się mogło mnożyć. Arti? No właśnie takie do tutaj pani Ewa, coś tam. No Pan no. Zen Arti. No to ja sobie zgooglowałem Smurf Arti. Nie kojarz. I też nie, nie, niestety. Więc... Może y, o, że ten artysta, tak? Może, może o to może. chodzi. No dobra, no. Nie było żadnego łysego słowa. To znaczy, oni chyba wszyscy byli łysi. No raczej owłosionych tam było chyba tylko I... jeden. Oprócz papy Smurfa, bo on miał brodę zintegrowaną. Malarz był, painter Smurf. Okay. A, no dobra. To może ty zawsze tak będziesz. No, okay. no dobra, no. No ja wiesz, ja maruda tutaj. Panowie, mamy jakieś tematy jeszcze? Eee... No mamy, mamy, mamy. No może w końcu zaczniemy mówić o tej gospodarce, bo się dzieje. Dokładnie, na koniec by trzeba było. No mamy te informacje, tak, mamy kilka informacji. 
Pierwsza ta informacja o wymianie handlowej z Japonią. Mhm. No i no dobra, to będzie krótko. No spada i to drastycznie spada ta wymiana. No za moment, jeżeli to tak w takim tempie pójdzie, to tam żadnej wymiany nie będzie, oprócz być może tego, no jeżeli to będzie działać, tak? Oprócz ropy i gazu, czyli Sahalina, jakiś ryb i jakichś innych owoców morza. Natomiast rośnie wymiana z Chinami. To, co mówiliśmy cały czas, mamy najnowsze dane, Mateusz publikował, ja publikowałem. Tak. To wygląda na to, że mamy szansę, o czym mówiliśmy, na deficyt w obrotach. Zamiast nadwyżki może być deficyt. No po stronie znowu... Rosji, żeby dopowiedzieć. Bo tak, wiedzieć. pomimo, że w kwietniu akurat trochę się poprawiło. To znaczy ta nadwyżka minima... w stosunku do marca trochę wzrosła, natomiast wydaje mi się, że, że no kierunek będzie taki, że ja bym spodziewał się jednak deficytu w tym roku. Zobaczymy jak te ceny ropy jak się będą kształtować, bo od tego też zależy dużo. Natomiast jeżeli one, nie daj Boże, dla Rosji będą się kształtować tak jak teraz się kształtują, czyli nisko, bo teraz kwiecień mamy znowuż, tutaj mam takiego widzę ulubionego rosyjskiego trolla, który tam pisze, że mówiłem, że ropa WTI będzie po 70 i się wtedy cieszyłem, a pisze, że jest wyżej, no i okazało się, że dzisiaj znowu spadła. I zarobiłem tak przy okazji, ale już nie pisałem, bo już mi się nie chciało ostatnio pisać, tak, bo, bo wszyscy zaczęli tam kopiować te ruchy i tak dalej bez sensu, a nie chcę, żeby ktoś wtopił, bo też nie byłem pewny. W każdym bądź razie no ta ropa będzie się teraz stabilizować na tych niskich poziomach, bo no nie ma dobrych informacji. Być może za jakiś czas, być może za jakiś czas, jeżeli się pojawią dobre informacje, może ona będzie po 100, ale na dzisiaj nie będzie. I... Ja może do tej wymiany handlowej dorzucę tylko, mhm. bo nie wszyscy wiedzą, bo tutaj ta dysproporcja jest bardzo znaczna we wzrostach. Tak. Bo to, co Chiny wysyłają do Rosji z roku na rok jest wzrost o 60 parę procent, ja, ja teraz 67 procent. Natomiast wzrost eksportu z Rosji do Chin o 24, 26. Więc mhm. mamy tak naprawdę gdzieś ta dysproporcja tych wzrostów jest taka duża, że no to co Paweł mówi i też mi się wydaje, że, że to nastąpi, no to, no to Rosja z eksportera stanie się importerem w relacji z Chinami, a dodatkowo przekroczą ten pułap 50% ściągania. Nie? Yy, tak, ja myślę, wiesz co, ja ostatnio nawet liczyłem, tam mało już teraz brakuje, yy, no zobaczymy, myślę, że to jest czerwiec, lipiec, coś, 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 coś takiego. Jeżeli by się jeszcze rubel troszeczkę wzmocnił, to mogłoby się okazać, że właśnie czerwiec, yy, bo to też jest sytuacja taka, że może się okazać, że wtedy ktoś więcej zakupi, ja zresztą sobie zobaczę, bo dzisiaj jest, jest rubel, bo tam mamy dosyć silne wzmocnienie tego rubla. I to z jednej była strony... interwencja banku centralnego? Tam bardzo duże idą, wiesz co, nie, nie, nie ma potwierdzonej, natomiast idą bardzo duże pakiety tak, na sprzedaży. I to chyba już nie są banki, tylko ktoś inny. Albo te firmy naftowe gdzieś upłyniają i to na wszystkich walutach lecą. Czyli tak, wszystkie a... ciekawe waluty wymienialne są rzucane na rynek. Tak, tak. I to duże, duże pakiety szły. Jak czytam w prasie rosyjskiej, to oni nie mają jakiego, no, takie pierdoły piszą, tak, że tam wiesz, że... No, że w sumie to nie wiedzą. Tak? Dlaczego Paweł, a ja mam do ciebie pytanie. Bo ja mam... No nie, dzisiaj akurat jest, dzisiaj jest wzrost, nie? Wczoraj były jakieś takie, no naprawdę duże takie i to na Juanie na przykład chińskim szły. To ja mam do Ciebie pytanie. W sytuacji, bo to, że w sytuacji, gdy 50% będą ściągali z Chin i będą na deficycie, to wiemy już, że Rosja ma ich w garści. Ale jakie to będą, jakie Twoim zdaniem będą to tworzyły komplikacje dla Rosji? Będą mieli braki w Juanie, będą potrzebowali go skupować, będą. Tak. Co, co się będzie działo? Wytłumacz to widzą, bo tak, ja nie, tak. no nie jestem pewien, jak to będzie wyglądało, a myślę, że ty to lepiej opowiesz. To wiesz, to wszystko zależy, w jakim to tempie będzie, tak? bo jak będziesz mhm. w tym tempie, 
No to te braki to już będą mieli znowu już to, co mieli w kwietniu, pod koniec właśnie maja albo na początku czerwca, że, no, że nie będą mieli, tak? To też zależy, wiesz, tak naprawdę, co Chiny zrobią, jeżeli chodzi o zakup ropy, bo tam jest cały czas. Dlaczego Indie wyprzedziły też Chiny, jeżeli chodzi o tą rosyjską ropę, o tym trzeba powiedzieć, dlatego że Chińczycy kupują więcej ropy niż zużywają, no i te mają w tym momencie gigantyczne rezerwy ropy i oni już tak powoli nie chcą. I w, w którymś momencie, jeżeli nie będzie ożywienia takiego, na ktu, którego wszyscy oczekują, no to Chińczycy mogą po prostu zmniejszyć wolumeny zakupowe z Rosji. No to wtedy nie dlatego... tym bardziej się wyrówna ten import-eksport, nie? Wręcz... Tak. No, no, no właśnie o tym mówię. Tak? Wiesz, dlatego, że cały czas im się to przesuwa. No i w którymś momencie oni już nie będą nawet gdzie mieli, już teraz się mówi, że już w sam moment nie będą mieli gdzie gromadzić tej ropy. Po prostu tak już fizycznie, nie? Mhm. Bo oni się cieszą, że sobie mogą robić wiesz, takie gigantyczne rezerwy, większe niż Stany Zjednoczone, w ogóle tam jest ten, bo stają się nagle no, graczem. Do tej pory Chiny nigdy były, wiesz, nie były graczem na rynku ropy. tak? OPEC, Stany Zjednoczone, Rosja, no to byli gracz, gracze, którzy decydowali, wpływali na cenę, ale Chiny? No Chiny jedynie wpływały na takiej zasadzie, że ciągle daj, 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 daj i ciągle tą ropę brały, tak? Na zasadzie, że nieskończony apetyt, tak? A teraz może się okazać, że będzie po raz pierwszy sytuacja taka, że oni powiedzą, nie, ale w tym co miesiącu, to no nie, to my tak nie, nie potrzebujemy. No dobra, i, i przetrzymać zobacz. cenę. Jeżeli tak by zrobili, wyobraź mm-hmm. sobie sytuację, co się dzieje z ceną, tak? Jeżeli powiedzieliby, na przykład ktoś by wszedł i ogłosił, no, jednak mamy za wysokie te rezerwy, musimy część tych rezerw spuścić. No to przecież tam będzie wodospad, tak? I shorty się tam ze szczęścia, wiesz, popłaczą. I to będzie dotyczyło e, całego. A ja nie mówię, że Europy, tak się stanie. Czy tylko rosyjskiego? Tak, cały, całego, całego. Okej, okay. dobra. I teraz... A ja nie mówię, że tak się stanie, tak żeby też było okay, jasne, żeby okay. ktoś nie zrozumiał i, teraz i tak. zaczął szutować, nie? Jeżeli e, Indie kupują tak dużo, mało wysyłają, to Rosjanie mają górkę rubla, z, którego nie, z którym nie mają co zrobić. Natomiast no. w drugą stronę jeżeli będą potrzebowali kupować w Chinach, Chińczycy nie będą kupować, będzie im brakować Juana. I co wtedy oni mogą zrobić? No bo będą Czy mieli... będzie Juana brakować? Nie, czekaj. Nie, 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 nie. Rosjanom będzie brakowało Juana, żeby kupować w Chinach, nie? No muszą wystąpić. Najlepsza opcja jest taka, wystąpić o słepy walutowe z banku chińskiego, żeby po prostu Chińczycy tego Juana im dali. Czyli to jest oprocentowana... Tak, Chińczycy chcą, tak? Tak, to jest oprocentowana no pożyczka, można powiedzieć, między nie, bankami nie, centralnymi, jest, nie? Znaczy niekoniecznie, to jest słab, czyli ja mówię, że teraz ty mi dajesz na przykład, nie wiem, kilka miliardów, tam 100, 200, 500 mm-hmm. i tak dalej, a ja ci oddam za dwa miesiące to. No dobrze, ale, to, co, ale Chińczyk nie poprosi o tam 0,5% na takiej transakcji czy coś? Eee, Nawet to więcej. już no. stawiajmy, wiesz, za uruchomienie, wiesz co, ogólnie za uruchomienie słepów czasami się też płaci. Tak, nie, nie wiem, wiesz, bo my też patrzymy, jak były te słepy amerykańskie, one do czegoś innego służyły, a tu może się okazać, że no różne rzeczy. Czekaj, no, ale, wiesz, Paweł, ale bo, żeby oddać, jak... będą musieli kupić tego Joana potem. No po tak. cenie, którą Chińczyk ustali. Tak. Więc nie, nie, dadę... znaczy, poczekaj, nie, 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 chodzi o płynność, niekoniecznie kupić. Chodzi o to, że e, sprzedadzą no, ropę. Nie, rozliczyć, tak. No. Nie, no wiesz, ja biorę teraz, bo teraz potrzebuję na dzień dzisiejszy, nie, żeby tam tym firmom e, na giełdzie moskiewskiej dać tego Juana. I w międzyczasie przez te dwa miesiące liczę na to, liczę na to, że moje firmy naftowe będą sprzedawały na przykład więcej ropy. No i dzięki Zatem temu, że dostaną za to więcej juanów, to ja wtedy oddam te juany. Nie? To jest taki kontrakt. Nie? Jeżeli ja nie znajdę, to ja mogę powiedzieć, słuchajcie, bo my nie mamy nadal tych wystarczających juanów, dajcie jeszcze raz nam. nie? I oddamy wam. I to się zaczyna, wiesz, robić tak jak u dealera Właśnie heroiny, chciałem, chciałem nie? pokazać, żebyśmy nie wiemy, to tak jak przeprowadzili będzie. całą tą historię, bo 
Rosja przez to, że za chwilę będzie ponad połowę rzeczy, które ściąga do kraju sprowadzać z Chin. A coraz więcej będzie, potrzebujesz tych juanów. Nie? Będzie potrzebowała niesamowite ilości juana. Chińczyk będzie im tego juana tak jakby drukował i dawał, za który Chin, Rosjanin musi kupić w Chinach ten produkt, a później jeszcze raz oddać tego juana, więc mhm. znowu będzie musiał pożyczyć. Mam nadzieję, że nasi widzowie rozumieją tą spiralę, w jaką... Właśnie, w spirala momencie... zadłużenia. Tak, to jest odpowiednik bociana takiego tylko na skalę mocarstw, nie? Mocarstw. Taki jak tak, Rosja. jeszcze wymrożone te miliardy w rupiach. Tak, tak, tak tylko ogóle... po pierwsze, wiesz, na razie jeszcze nie uruchomili im tych, tych słepów, bo, tak. nie, bo, bo, bo Rosjanie się jak gdyby poprosili o to w kwietniu, czy pod koniec marca już nawet, natomiast ten bank chiński powiedział, że na ten moment nie przewiduje. No ale to jak gdyby XI decyduje de facto, jednoosobowo nawet, tak, o takiej decyzji. Ale rozumiem, że przy takich słepach to jest to kwestia tego, że to jest całkowicie cyfrowa fikcja de facto, taki rubel transferowy, tylko chiński. Tak, tak, Zróbcie, tak. tak. Tak, tak, tak. I tak naprawdę zobaczcie sytuację, w jakiej znajdzie się Rosja, gdzie od jednego człowieka, czyli od XI, będzie decydowało, czy oni będą posiadali te, te juany na zakup niezbędnych im towarów. Właśnie to jest ta ścieżka, którą chciałby, chciałem, żeby Paweł gdzieś dobrze wytłumaczył, bo ja Elektroniczne bym się znakowane z datą ważności i. Mhm. Tak znaczy, wiesz co, no mówię, zobaczymy jak będzie. No, jeżeli to będzie tak rosnąć, no to zapotrzebowanie na Juana będzie rosnąć. No i tutaj. No, albo trzeba te. No coś trzeba się jakoś dogadać z tymi Chińczykami, żeby te juany, mogą być też pożyczki, no mogą być jakieś różne rzeczy. Ja mówię o tej najprostszej formie, czyli słepy, co nie oznacza, że na przykład nie wymyślą czegoś innego, tak? I na przykład nie sprzedadzą jakiegoś barteru i powiedzą, macie tu ileś ton złota, dajcie za to nam juany, nie? No, wiesz, no to możemy sobie wyobrazić wszystko, tak? Że tam będzie, natomiast zapotrzebowanie na juana po prostu będzie w tym roku gigantyczne. Mówi się, że ta wymiana ty tam podawałeś 220, a ja podaję bez kozery 240, 250. No dobrze, ja sobie przemnożyłem, natomiast to mhm. cały czas rośnie, a to ja cały czas rośnie, delikatnie, nie? wiesz, nie szaleję, tak, tak, ja nie tak. jestem ekspertem, ja jestem kanapowcem, no, więc jest sobie tak. 220 rzuciłem. Jeżeli nie będzie jakiegoś właśnie załamania i ten trend się utrzyma, to 250 jest właśnie realne, co... No to już jest dla i, i dla Chin zaczyna to być już taki to bardziej dla poważny. Chin właśnie obciążenie. To, to ja wam tylko w ramach. Jeszcze nie, w ramach, bo to taki Wietnam, tak to mówiliśmy sobie, nie? To ja w ramach kontekstu wam powiem, no już, bo te 250 to wiecie tą końcową, ale tak, 2018 około 100, 2019 tak, 107, 2020 104, później był skok 140, 190. No i teraz 250. To, no, ale chyba jeżeli... wtedy na początku było jakieś pokrycie, bo ten rubel jeszcze był i Juan to nie A, było tak. tylko... To no i ta wymiana handlowa stara, była, wymiana handlowa, była no, praktycznie 2,5 raza mniejsza niż teraz. Tak. Więc tak. te relacje tak mocno się zacieśniają. A dla Chin, to jest też ciekawe, to jest i tak około 3,7 całego obrotu ich tak. bilansu handlowego. No. Więc dla Chin to jest pryszcz, a dla Rosji to jest pułapka bez wyjścia. Znaczy wiesz, tak no teraz mają takie trochę dwie pułapki albo dwa problemy. Jeden to się nazywa Chiny, drugi się nazywa Indie. Przy czym Chiny są oczywiście większym problemem, bo to jest uzależnienie. Indie są to trochę takim tymczasowym problemem i te rupie. No myślę, że oni jakoś to kurczę rozwiążą, no coś obiecają tym Hindusom i, i wyjdą z tego, no bo nie wyobrażam sobie. Co prawda, i to jest dziwne, tak, że wiesz... Pomimo, że byli przy partii, nie dogadali się teraz z Hindusami. No bo i kiedy to było? Przedwczoraj, tak? Przedwczoraj była informacja, że negocjacje zakończyły się fiaskiem. Tak. Pomiędzy, pomiędzy Indiami i Rosją. I to ale jest jedno... dla mnie dziwne. A jednocześnie pojawiło się... Ale jednocześnie no, nie mają, wiesz, nie? I no... Dodatkowa. A propos dostaw komponentów do produkcji broni według rosyjskich wzorów w fabrykach, które postawiono na, w Indiach. Więc hmm. coś jednak jest jakaś próba dogadania się, niezależnie od tego głównego nurtu. No, okay, ale oni dwóch tego miliardów dolarów nie są w stanie sobie przekazać od roku. No. Bo mają problem. Te dwa miliardy też wiszą, nie? Tak. 
Tak, bo Indie chcą 2 miliardy za tą broń, tak? Dobrze mówię? Że Indie chcą od Rosji. Nie, Rosja nie, sprzedała Rosja od Indiom Indii. i Hindusi nie mają jak przelać tych 2 miliardów. Wiesz co, tu cały czas trochę wychodzi to, co profesor mówi. Tak się przynajmniej mi, mi wydaje, tak? Jeżeli bym szukał przyczyn, czyli ta rosyjska dusza. Czyli nie, nie będą nam przy... Hindusi nam warunków dyktować, tak? A Hindusi mówią, moment, jesteście pod ścianą, tak? My jesteśmy silniejsi. Oni wiedzą, że są silniejsi. A I wyczekają ich. No i Zwróćcie tyle. uwagę, kto traci najwięcej udziału światowego w rynku stali. No. Budowlanej i każdej tak. innej. Rosjanie. Rosjanie. A Do kto kogo należą no. największe Indie. koncerny stalowe? Indie. Tak, a więc to jest tak jak Trochę tych Chińczyków kiedyś tak traktowali, teraz już lepiej Rosjanie, natomiast no z Hindusami jest trochę też podobnie, tak? pomimo tego, że Rosjanie są lubiani, tak? powiedzmy w Indiach. Tak? Albo inaczej, no Amerykanie i ten zachodni świat jest nielubiany, o może tak. No to też bym, bym przesadził, jeżeli powiedział, że oni są jakoś tam super. Dobra, no i jedna rzecz no to jest ten handlowy, druga rzecz mamy dane też, jeżeli chodzi o rosyjski budżet. No i co? No i, i nie jest dobrze. Mamy Czy nawet dobrze? dwa rodzaje danych. Nawet A. mamy dwa rodzaje no, danych. Mamy kasowe i memoriałowe, tak. tak. No i się udało się cały dobrze. czas. Tak, utrzymuje się cały czas dziura. A, a one już nie są właśnie dostępne, tak, tak ten, a więc. No. Yy, utrzymuje się dziura, no nie wiem, czy co, co tu, tu. No i główną przyczyną no to jest spadek na ropie, bo spadek na ropie przez 4 miesiące jest rok do roku 52. Ktoś może powiedzieć, ok, zeszły rok był bardzo dobry, szczególnie kwiecień, to prawda. Tylko, że yy, powiedzmy w pierwszym kwartale Rosja nie prowadziła wojny, tak, to jest raz. No i musi po prostu liczyć się, że teraz ma te wydatki razy powiedzmy dwa, a pewnie razy trzy w stosunku do normalnej sytuacji. Więc jeżeli oni mają minus 52%, jeżeli chodzi o przychody z podatków z ropy, no to, no to nie jest to dobrze. To jest, to jest takie A wydatki plus czasu. 30. A wydatki plus 30, tak? Co prawda, jakoś cudownie, przynajmniej w tym yy, Ministerstwo Finansów podaje, że mają plus 5%, jeżeli chodzi poza surowcowe, czyli wzrost. No jedynie, co mi przychodzi do głowy, to ten wzrost jest na tym, że po prostu jest inflacja, właśnie tam jest drożyzna i te towary gdzieś zdrożały i w związku z tym są, zresztą tam wpływy faktycznie z VAT-u się zwiększyły. Tak? Ja bym zostawił jeszcze jedną ewentualność, wiesz, Pawle? No. Rolnictwo, skoro spadła konkurencyjna... Rolnictwo dostawa, dobrze liczy, tak, tak. Właśnie, spadły dostawy konkurencyjnych produktów, zwłaszcza z zachodu, to w tym momencie muszą kompensować to na produktach rodzimych i tu jest możliwość, jakaś możliwość wzrostu w tym rynku jest. Tak, no ale wiesz, nawet na tym, że wiesz, te towary drożeją, no to wtedy na tych podatkach się więcej zarabia i to normalnie powinni mieć wzrost, więc to, 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 to jakoś bym się nie dziwił. Natomiast no problemem są moim zdaniem teraz już nawet nie wydatki budżetowe, bo coraz więcej pojawia się wydatków poza budżetowych. No i wydaje się, że oni teraz będą próbowali wszystko, co mogą przerzucać gdzieś na zewnątrz, na banki, na korporacje i tak dalej. Tam podałem jeszcze dzisiaj ostatnio jeszcze jedną rzecz, dosyć istotna jest, bo słuchajcie, Rosjanie podali, chyba nieopatrznie, jak wygląda sytuacja tych największych przedsiębiorstw, tych państwowych. Ja mówiłem, że spółki naftowe miały minus 20%, ale jakby teraz podliczyć wszystkie spółki państwowe, czyli tak jak u nas tam KGHM, Orlen, niby one są prywatne, ale jednak państwo ma udział, to oni mają Sperbank, Aeroflot, tam Roznieft i tak dalej. No to wygląda tak, że zyski w zeszłym roku spadły im o 52%. A jedna trzecia firm zanotowała stratę. Znaczy tak jak się czyta, jest napisane dwie trzecie zysk, czyli znaczy, że jedna trzecia stratę, tak? To mi zawsze się podoba, jak oni publikują te dane, tak żeby się nie połapać. Ale jest jeszcze jedna no. fajna informacja w tych zestawieniach, które gdzieś się pojawiły. No. Wpływy z podatku dochodowego ponad 20% rok do roku spadły. Tak. Czyli to, to też ogólnie, nie? jeżeli chodzi o cały biznes i tak dalej. No, ktoś jeżeli wyjechał całościowo. Z kraju, nie? Tak, no to jeżeli całe 20 parę procent podatku dochodowego, no to, to też jest potężna dziura w budżecie, która 
pokazuje też, jak wygląda sytuacja w kraju, nie? To jakaś reklama nam wskoczyła za ten okay. Dobrze, puścimy. Czemu Pan nie? od kamieniaczu często wrzuca, tak. Tak, tak. A więc jeżeli ktoś potrzebuje od kamieniacz, to od kamieniacz.pl i tutaj można wszystko sobie odkamienić. Tak jest. No, a więc słuchajcie, no, ta sytuacja na ten moment nie jest... Jeżeli Ale chyba o... zapomnieliśmy o jeszcze jednym. No. No. Inercja, a, ponieważ ty. ściągalność tych podatków Mateusz, spadła. Bo to, że zyski na podatku dochodowym spadły, to jest jedno, ale spadła też ściągalność tego jest opóźnienie tak. potężnej zatory, tak. co generuje dodatkowe dziury. Tak. tak, to jest największe, ogólnie masz rację, to jest największy w tym momencie problem, ale będzie, wiesz co, tak jak mówiłem i ostatnio pisałem, największy problem to jest dla regionów. Tak. Bo my sobie mówimy, tak wiesz, i koncentrujemy się na tym centralnym budżecie, bo to wszyscy tak patrzą na to i nawet mm-hmm. w Rosji, jak czytasz ten, natomiast zapominamy, bo to się mało o tym pisze, o tych regionach. Po pierwsze, nie dostają dotacji, po drugie, mają zwiększyć, zwiększyć tą ściągalność, czyli wiesz, to jest na takiej, mówiłem tak, na takiej zasadzie. Oni piszą listy do rządu, żeby dał, dali im więcej pieniędzy, bo spadła im, e, spadły im dochody właśnie z tego dochodowego, e, przychody tak z tego dochodowego, z jakichś innych rzeczy, a rząd mówi, e, słuchajcie, musicie zwiększyć e, w takim razie ściągalność, bo macie za niską ściągalność nie? i musicie więcej kontroli robić w tych firmach, ich bardziej gnębić, bo musicie do budżetu naszego centralnego, a nie, że wy chcecie jakieś dotacje, bo dotacji nie ma. A więc sytuacja będzie moim zdaniem taka krytyczna na jesieni. Na jesieni, koniec roku, myślę, że na jesieni, tak, jeżeli chodzi o regiony. No bo oni, wiesz, mają jakieś teraz zaskórniaki, już wie, przesuną pewne wydatki i tak dalej, i tak dalej, no ale no, nie mogą sobie tego przesuwać pewnie w nieskończoność, no i to, no, to się źle skończy. Jeżeli chodzi o regiony, to się źle skończy. No i tylko będziemy patrzeć, które moim zdaniem będą zaczną wpadać w problemy. No ale tymczasem generują sobie dalsze problemy, bo chociażby teraz przykład duńskiego operatora holowników, któremu na Sahalinie właśnie zajęto statki wyrokiem sądu. I Piractwo, tak. Tak, piractwo się szerzy, a do tego jeszcze w tej chwili Skandynawowie, wszystkie kraje skandynawskie właśnie mniej więcej jednym głosem w jednym czasie powiedziały, że zauważyły skoordynowaną akcję służb rosyjskich mającą na celu skłócenie Skandynawii jako całokształtu, całości z resztą Unii Europejskiej, a to oznacza też również w znacznej mierze skłócenie z NATO. I tu zaczyna się wielkie polowanie w Skandynawii na rosyjskich agentów wpływu, przyglądanie się rosyjskim firmom, siedzibom kościoła prawosławnego i tak dalej, na co wszystko się nakłada jeszcze fajna rzecz w postaci otwarcia przedstawicielstwa NATO w Japonii, a potem za chwilę okazuje się, że Japonia mówi głosem swojego premiera rozpatrujemy i bierzemy pod uwagę, a nawet chcemy wstąpić do NATO. I zaczyna się robić ciekawie z drugiej strony. Ale to jeszcze powiedz, o co chodzi z tymi holownikami, no bo to jest też zabawne. Duńczycy chcieli się wycofać. Tak. Zgłosili rzeczoną informację i okazało się, że największy tamtejszy operator potrzebujący tego wszystkiego rosyjski, związany z polami wydobywczymi, które tam działają na Sahalinie, postanowił to storpedować i tam Sahalin Energy się to chyba bodajże nazywa, skierował sprawę do sądu i wyjątkowo szybko, jak na warunki rosyjskie. Rosyjskiego, rosyjskiego. Tak, sprawa została ruszona. Ale tutaj przypomnę jeszcze jedną rzecz, którą też opisywał tutaj... Yy, tak, tak, ale no, sprawa została ruszona. No i efekt tak. jest taki, że Duńczycy mieli te holowniki, już nie są ich holowniki. Tak. Tylko już a chcieli je zabrać pod inną banderą, im się nie, nie zdążyli mm-hmm. się z tym wyrobić. Mm-hmm. I jest to zdecydowanie przykład piractwa, co oznacza, że w tej chwili wszystkie kraje zachodnie, które mają cokolwiek, co pływa obsługując jakiekolwiek instalacje portowe w Rosji, robią wszystko, żeby to zabrać. I no, nie, tylko, nie tylko porty, bo myślę, że to już każda branża w tym I momencie też. patrzy wiesz, na to, co się dzieje. A najlepsze, czy to wiesz, morskie, czy, czy lądowe jakieś technologie, czy coś. 
trzeba pakować i uciekać, bo w każdej chwili może zostać znacjonalizowane. Nie? I przypomnijmy to, o czym ty mówiłeś, a byłem zdziwiony, bo praktycznie powiedziałeś to samo, co mój kolega, o którym wspominałem ostatnio, że był właśnie w Rosji i on ja? mi opowiadał o handlu jeńcami, jak to tam w niektórych hotelach konkretnych są ci, którzy kupują, wykupują jeńców ukraińskich w, w Rosji, a rosyjskich w Ukrainie, gruzińscy pośrednicy i Powiedziałeś o tej specjalnej komisji, która się zbiera w temacie rozpatrywania wniosków o wycofanie z rynku rosyjskiego firm zachodnich. Mm-hmm. Co 14 dni ona się dokładnie zbiera. Mm-hmm. Rozpatrują na jednym posiedzeniu 7 wniosków. Mm-hmm. Kolejka ponad 2000 wniosków oznacza, ile lat to już wiemy. I to oznacza, że jakie potężne muszą być łapówki, oprócz tego, co trzeba oddać i tak, tak państwu rosyjskiemu. Żeby przeskoczyć w kolejce. Żeby mm-hmm. przeskoczyć w kolejce. I tak. to jest kolejny sposób na dorabianie się cwaniaków w Rosji tu i teraz. Tak, tam były wiesz co, oskarżenia yy, i niby mieli to poprawić, ale nie poprawili, tylko pogorszyli reklamnie, ale okej. Okay. Firmy, które Bo tam były zostały, o, o, to teraz o, o, oskarżenia mają. właśnie korupcyjne, także w tej komisji i tak dalej i oni tam troszeczkę zmniś, zmienili, że Trzeba zapłacić do budżetu 5% wartości i tam niby mieli uprościć te procedury. A... No ale tymczasem tylko zwiększyli liczebność tej komisji. Tak. <laughs> Więcej tak. z nich zarobi. Więcej z nich zarobi, tak, pewnie. Taka sytuacja fajna. No, no tak. No okej, okay. coś jeszcze no, mamy z tego no, ekonomicznego? Nie, praktycznie mamy 4 minuty do 22, czyli 3 tak, godziny. Tak, myślę, myślę, że już tak myślę, będzie znowu że rekordowy to... live. Aha, tak, ale mówiłem, ja mam że... ważną, ważną informację. Hmm, Za tydzień dawaj. w czwartek niestety będę w Warszawie i chyba mi się nie uda uczestniczyć w naszym live, chyba że zdążę dojechać, Paweł, do ciebie ze spotkania Zapraszam. wcześniejszego, Zapraszam. ale może mi się nie udać. To ja za tydzień będę na wczasach, więc też mi się niestety nie uda być na live. Chciałem Maćka Korowaja hmm. zaprosić, ale on wtedy będzie w Krakowie. To nie będzie. Okay. To więc... będzie live, który będzie prowadził Paweł. Jak tak. ktoś wejdzie... Martin i ty we trzech. Na pewno dacie radę, no. żaden problem. To jesteśmy o to spokojni. Natomiast, no ja wtedy Natomiast będę za ora. Za dwa tygodnie, za dwa tygodnie jest defense w środę defense czwartek. W czwa- środę czwartek. No to będziemy się musieli zastanowić, bo generalnie ja roz- 26 będę też gościem na debacie w Patronajcie na ich meetingu dużym, więc planuję być wtedy też jak się uda i na defensie i na patronajcie razem. No ale wtedy... wtedy już, a to jest nasz ten, bo Maciek zapowiedział się, że większość osób będzie prawdopodobnie na defensie siedziała, więc pewnie nie będzie jak tego live'a z kręgu. To nie zrobimy. Tudzież będę sam. Wtedy się może okazać, że a będzie co? w skromniejszym wydaniu, albo ciebie też ściągniemy na defensa, na, na date nie, nie, i nie, nie, się złapiemy nie. tam w większym gronie. Dlaczego nie? Wtedy nam yy... chyba wszyscy wybaczą. No dobra, zobaczymy. To co, okay. słuchajcie, to chyba podziękujemy, podziękujemy. Tutaj i podziękujemy tak wspaniałym widzom i słuchaczom za uczestnictwo. 2,5 tysiąca widzę. Ślicznie. Więcej Cały nawet. Czas. W tej chwili, jak tak na szybko patrzę, to przez mój kanał się w tym momencie przewinęło i u Pawła odpowiednio też będzie. 6,5 tysiąca osób się przewinęło przez mój mm. kanał. Więc około dychy, znowu, naprawdę około dychy mamy bankowo w dniu dzisiejszym na naszym live, co jest świetnym wynikiem. Dziękujemy bardzo tym, którzy z nami tyle czasu spędzili. Dziękujemy. Ale wiesz, że jakbyśmy jeszcze na wszystkie dni pytania robili, dotyczące mieli tego. Dwie dychy. Dokładnie. No Ale nie wiem, ludzie już rakiet mówię, nie że nie. nie. Nie, nie, nie będziemy komentować rakiety. Nie, dzisiaj jeszcze tej nie. rakiety nie. Dzisiaj nie. Nie. nie będziemy komentować. O 8.40 jutro będę w mediach narodowych się zajmował tematem, to wtedy się wypowiem. No do jutra jeszcze tyle ciekawych rzeczy wypłynie, że poczekamy. A przy okazji co chwilę nas pytają o to, co tam, jak tam na froncie, skoro tyle się dziwnych rzeczy dzieje, ale to są tylko poczekajcie, rosyjscy, poczekajcie. rosyjscy, vlogerzy i tak dalej. Na razie jest, jest panika. Na razie, na razie jest, jest panika, panika i, tak. i niech oni w tej panice funkcjonują, Rosjanie. Im dłużej, tym lepiej. Kiedy to pan co? profesor Słuchajcie. kanał otwiera? 
Ostatnie nie, pytanie. Nie, 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 nie otwieram. Wszyscy kanał. Ja nie mam czasu na życie, a co dopiero jeszcze na kanał. Będziemy traktować profesora jako nasze srebra rodowe albo i coś więcej. O, będzie się znowu pomysł. Chcę się trzymać w szufladzie? O co chodzi? W sejfie. Zamkniemy go w sejfie? A, tą klatkę sprawię ci. Nie, nie skorzystam na chwilę. Nie, musimy Będę negocjować po swoją małżonką, żeby ci dawała czas dla nas. No. No. Także pozdrawiamy szanowną małżonkę i resztę. Pozdrawiamy. I live'ów się jest razem. godzinnych nie będziemy nie, robić. Nie będziemy. Więc, e, jeśli się podobało, zachęcamy do lajkowania, ja, komentowania, nie? udostępniania naszych y, vlogów. Nie, nie. Polecamy nasze wszystkie media społecznościowe każdego z nas. Pana Zena, Pawła Jeżowskiego, profesora. Czekaj, to wyświetla. Skromne Zapraczamy moje. na ekonomia Rosji. Ekonomia Rosji jest, sama jako taka, mamy. jako blog bardzo wartościowy, na którym piszą w tej chwili już obydwa i nie tylko Paweł, ale również Mateusz się udziela. Do tego wszystkiego pozlecamy również już tych nieobecnych. Martina i jego kanał na YouTubie bardzo fajny, w którego wkłada bardzo dużo pracy. Pozdrawiamy Marka Meissnera, który nie ma też czasu na zakładanie własnego kanału, a świetnie pisze w wielu miejscach i na Twitterze. Również... Został skanalizowany z wiedzą na wszystkie inne potrzeby. Dokładnie. I czyżbym kogoś pominął? Tak, Mateusza z tak, Mateusza, czy... Mateusza, A, właśnie. Czyli jeszcze Mateusza, czyli lidera, jeśli chodzi o przestrzeń informacyjną dotyczącą wojny na Ukrainie i obronności et all na polskim Twitterze. Który ma też kanał na YouTubie. Tak, tak, ma kanał na YouTubie, który oczywiście jak najbardziej też polecamy. To wszemi wobec dziękujemy, dziękujemy za spotkanie, pozdrawiamy. pozdrawiamy. Do następnego. Dobranoc. Dobranoc.